Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-9666. Video journalism developed by YouTube so channels so much in Tarvata. We have done this first time, sir. That's right. 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 పులులు సింహాలు ఉన్నాయి పరిశ్రమలో అసలు అలాంటి పరిశ్రమలో మీరు ఒక లేడి పిల్లగా ప్రయాణించి మీ గట్స్ ఏంటండి అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిలబడ్డానికి వచ్చారు అప్పుడు శోభన్ బాబు గారితో పరిచయం బాగా ఆయన అన్నాడు ఒక రోజున బాగున్నారు కదా మీరు ఎందుకు ట్రై చేయరు సినిమాకి బాగుంటుందండి రండి అన్నాడు ఎక్కడెక్కడ దూరంగా చూసాను తప్ప డైరెక్ట్గా కలవటం అనేది ఫేస్ టు ఫేస్ కలవడం ఫేస్ టు ఫేస్ కలవడం వెళ్ళేటప్పటికి మేకప్ రూమ్లో టచ్ అప్ చేసుకున్నట్టు చూశారు అడిగిన మాట అడిగితే పడితే నాకు బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ అండి నేను సినిమా ఇంట్రెస్ట్ తో రాలేదు మిగిలిన అన్ని చాలా బాగుంది మీరు చెప్పిన ఈ రెండు మాత్రం మీరు తప్పు చేస్తున్నారు అది ఏమిటి అన్న వాళ్ళు ఎవరో కష్టపడి సంపాదించి నాకు ఇస్తారంటే నీ అంత ఇరగాడు ఎవరు ఆయన అన్నట్టే మీరు ఎంత డబ్బు ఇచ్చారో ఆ డబ్బుకి ఒక రూపాయి కూడా వడ్డీ ఇవ్వరు మీరు వంద రూపాయలు ఇస్తే నేను యాభై ఇస్తాను మీకు అప్పుడు దాకా సంపాదించే డబ్బు అంతా దీని మీద బాగా ఎక్కువ రెమ్యూనేట్స్ తీసుకున్నారు పెద్ద హిట్స్ సినిమాలు ఉన్నాయి మీ అర్నింగ్స్ అన్ని ఎక్కడ పెడతారండి అన్న మీరు అడిగారు నేను అడిగా ఆయన అడిగితే అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన మళ్ళీ అక్కడ దాకా సంపాదించింది మళ్ళీ దానికి ఇప్పుడు మీకు చిరంజీవి గారికి అంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేదండి ఆ సినిమా అప్పుడు మేమందరం ఐదుగురు అన్నదమ్ములా కలిసిపోయాం అనమాట ఓకే బయటికి రాగానే ఓ అందరూ వచ్చేసి ముగిసేవారు సంతకాలకి ఎంత కాలని ఎవరు షేక్ హ్యాండ్ లేనివారు ఇవన్నీ చూస్తాడు ఒక రోజు నన్నడు చిరంజీవి గారు అప్పుడు ఇంకా ఆయన సినిమా రిలీజ్ కూడా కావాలా అన్నోటి పాటు జరుగుతుంది అన్నయ్య రేపు పొద్దున్న నాకు కూడా ఇట్లా వస్తారా దీని మీద పది రేట్లు వస్తారా ఆయన ఎలా చెప్పారు సార్ ఎలా చెప్పాను అంటే ఒక యాభై ఏళ్ళ సినిమా పరిణామాలన్నిటి కర్మ సాక్షి వీటన్నిటి మధ్యలో క్యాస్ట్ అనే పాయింట్ ఎక్కువగా అందరూ రిఫర్ నాకు తెలిసినంత వరకు సోవన్ బాబుకి రూపాయి ఎగ్గొట్టినోడు లేడు కృష్ణ గారికి రూపాయి సరిగ్గా ఇచ్చినోడు లేడు అని ఒక సామె మరి ఎంత డబ్బు తీసుకొచ్చి పెడతాడు నిర్మాత అవును ఫస్ట్ ఖర్చు పెట్టేదంత ఆయన ఆఖరణ చిల్లర ఎత్తుకునేది ఎవరంటే ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు కృష్ణ గారికి రామారావు మధ్యలో రిఫ్ట్ రావడం వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎవరికి ఏమి తెలియదు సార్ యాక్చువల్గా దా కూడా దాంట్లో అవును కృష్ణుడు గట్ట డౌటెడ్ మనలోకి వెళ్ళడం అన్నది అప్పుడు జరిగింది కానండి అసలు ఆవిడ డిజాస్టర్లో గెలిపి చాలా సంవత్సరాలు చాలా సంవత్సరాలు అయింది ఎందుకంటే జమ్మి గణేష్ ని అలవాటు చేసినట్టు చూపించారు కరెక్ట్ అది అశ్విని దత్ గారు రియల్ గా తీసాడు మీరు చెప్తే నంబర్ అండి మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్లైట్ లేట్ అయ్యి బాడీని తీసుకెళ్ళిపోతాం లేబర్ మాత్రం గంట మూడు అమ్మ అమ్మ చావితరమ్మా చచ్చిపోయేవా చావితరమ్మా అంటే ఆయన హాళ్ళు ఏడుపుతున్నారు అంటే బతుకున్నప్పుడే చచ్చిపోయిన లెక్కలో ఉండకుండా చనిపోయిన తర్వాత కూడా బతుకు మా అభిమాన ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ ఉపోద్ఘాతం ఈ పరిచయం ఇటువంటి వాటితోనే పని లేని ఒక విశాలమైన సమగ్రమైన స్వరూపం ఆయనది 
ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే ఆయన జీవితం ఒక తెరచి ఉంచిన పుస్తకం అది వ్యాపారం కావచ్చు సినిమా రంగం కావచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కావచ్చు రాజకీయ జీవితం కావచ్చు లేక మానవ సేవ భావం కావచ్చు ఏదైనా సరే ఆయన ఎప్పుడు కూడా పరిపూర్ణంగా పరిపక్వంగా నిష్కల్మషంగా ఉండే ఒక పదునైన గ్రంథంగా మనం అభివర్ణించిన అందులో అతిశయక్తి లేదు సుమా ఆయన పేరే మురళీమోహన్ గారు మనందరికీ చిరపరిచితమైన మన అభిమాన నటుడు మురళీమోహన్ గారితో ఇప్పుడు మనం మాటామంతి కార్యక్రమం జరగబోతున్నాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఇంటర్వ్యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చాలా రోజులైంది ఐడిలో ఐడిలో చేసి సార్ సార్ ఐ డ్రీమ్లో చేసి ఇప్పుడు చేసాం మళ్ళీ ఇవాళ కుదిరింది అందులో మీ ద్వారా రావటం ఇంకా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే మాకు కూడా ఈ ఇటీవల ఈ వీడియో జర్నలిజం డెవలప్ అయ్యి యూట్యూబ్స్ ఛానల్స్ వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని చేయడం ఇదే మొదటిసారి ఎందుకంటే మేము మ్యాగ్జైన్స్లో పనిచేసినప్పుడు నేను మీ గురించి చాలాసార్లు రాశాను కానీ ఇదే ఫస్ట్ టైం సార్ అదే జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ మధ్యన బోర్ కొట్టేస్తుంది వచ్చే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళు అస్సలు నాలెడ్జ్ లేకుండా వచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళు చెప్తున్నారు మీరు చెప్పేయండి సార్ అంటారు నేను చెప్తే ఏమవుతుందంటే నా గురించి నేనే సొంత భావించుకున్నట్టు ఉంటుంది అలాగే కాకుండా ఇప్పుడు మీలాంటి సీనియర్ అడిగారు అనుకోండి నేనేంటో నా ఇది ఏంటో అన్నీ తెలుసు మీరు యూ కెన్ ఆ క్వశ్చన్ మీ ఐ విల్ ఆన్సర్ డెఫినెట్లీ అవును సార్ అలా ఉండాలి కదా తప్ప లేకపోతే మీరు సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు ఇప్పుడు అవసరమా అదే కదా మీరు సినిమాల్లోకి వచ్చారు అన్న దాని మీద ఒక ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని ఏదైనా కనుక మనం అడగగలిగితే మీరు నిజంగా దాని మీద చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రేక్షకులకి అది ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఓకే అందుకని మీ ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులందరికీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేటట్టుగా చేయండి దీన్ని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నార్మల్గా మీది ఒక యాభై ఏళ్ళ సినిమా జీవితం మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు బేసిక్గా అందరూ అతిరథ మహారథులు ఉన్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీ రామారావు నాగేశ్వరరావు కృష్ణ గారు సోహన్ బాబు కృష్ణరాజు గారు మీ తర్వాత వచ్చిన తరం అనుకోండి చిరంజీవి గారు వాళ్ళు బట్ మీరు ఎంటర్ అయ్యే టైంకి మాత్రం పులులు సింహాలు ఉన్నాయి పరిశ్రమలో అసలు అలాంటి పరిశ్రమలో మీరు ఒక లేడి పిల్లగా ప్రయాణించి మీ గట్స్ ఏంటండి అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిలబడడానికి వచ్చారు నేను ఎక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని రాలేదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను అందుకే నేను చదువు ఇంటర్మీడియట్ తాపియాల్సి వచ్చి నాకు వంట పట్ల చదువు అంటే చదివేవాడిని చాలా కష్టపడి చదివేవాడిని కానీ మార్కులు వచ్చాయి కదా మార్కులు వచ్చాయి కదా పరీక్ష రాసే దగ్గరికి బాగా తెలిసింది కూడా మర్చిపోయేవాడిని ఇది మనకు కుదరదులే అని చెప్పి ఇంటర్మీడియట్ తాపేసేసి అంటే అప్పుడు మీ ఇంట్లో మీకు ఏ రకమైన వ్యతిరేకత రాలేదండి చదువుకోకుండా వ్యాపారంలో లేదు 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 ఓకే అంటే మా ఫాదర్ నన్ను ఏదో ఇంజనీరింగ్ చేయాలని ఇట్లా ఏవో ఊహలు ఉండేవి ఆయన అందుకని నేను ఇంటర్మీడియట్ రావగానే సీట్ల కోసం అని ఆయన రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నారు మన ఆలోచన వేరుగా ఉంది కదా అందుకని దాంట్లో ఇది అవలా ఫాదర్కి అప్పటికే బిజినెస్ ఉంది ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫారెస్ట్ కాంట్రాక్టర్ అయిన ఓకే టింబర్ అంతా కూడా ఆక్షన్స్లో పాడి అడివిని ఇంత ఏరియా వేస్తారా ఏడులో పాడితే దాంట్లో ఉన్న చెట్లు మనకు కావచ్చు మనం కొట్టుకొని తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అప్పుడు వాల్యుబుల్గా ఉన్నాయి అయ్యో రెండు మూడు రకాల టీక్ మెయిన్ మిగిలిన ఏదైనా ఉన్నా కూడా పెద్ద చెట్లు ఉన్నా అది అంటే మనకి పాడు కావు దాన్ని కొట్టి దాన్ని అక్కడి నుంచి స్టే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఆ దమ్మితే వచ్చే రేట్ అయి గిట్ట అందుకని అవన్నీ వదిలేసేవాళ్ళు ఓన్లీ ఇటు ఎట్టి కోటే చేసేవాడు అనమాట ఓకే అది నాన్నగారికి మొదటి నుంచి కొంచెం రాజకీయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది స్వాతంత్ర సమర యోధుడైన ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి బిజినెస్ చేసే రోజుల్లో కూడా అటే ఎక్కువ ఉండేది ఆయన ఆలోచన సో బిజినెస్ అంతా గుమస్తాల మీద వాళ్ళ మీద పెడేసే ఉండేది అనమాట నేను చూసి కొంచెం ఒక్కోసారి ఇబ్బంది పడేవాడిని నేను ఇది సరిగ్గా చేయట్లేదు అని అందుకని సమ్మర్ హాలిడేస్ రాగానే ఇమీడియట్గా నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి అదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్ళిపోయి సెలవులు అయ్యే వరకు కూడా అక్కడే ఉండి ఫారెస్ట్లో ఉండి వర్క్ చేయించి చాలా స్పీడ్గా జయించేవాడిని అదే నాన్నగారి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా అడిగారు ఏమండి మాధురా సాబ్ ఏంటిది అంత చిన్న కుర్రాన్ని తీసుకొచ్చి అడవుల్లో దిప్పుతున్నారంటే నేనేం చేయను వద్దని చెప్పిన వాడు ఇంట్లేదు వాడికి ఇంట్రెస్ట్ అందుకే చేయని అన్న ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఫెయిల్ అయింది అనుకున్న తర్వాత ఇది మనకి పట్టదు లే వెళ్ళిపోయి నాన్నగారి బిజినెస్లోకి వెళ్ళిపోదామని ఫాదర్ బిజినెస్లోకి వెళ్ళాను అట్లా ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు చేశాను ఆ బిజినెస్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఇంట్లో ఆడపిల్లలు పెళ్ళి వెళ్ళి ఇందర్ ఏదైనా కానీ నేను బిజినెస్ ఇండివిజువల్గా చేద్దాం అనుకునే టైంకి డబ్బులు లేవు వ్యాపారం చేద్దాం అంటే డబ్బులు లేదు క్యాపిటల్ లేదు
ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ ట్రాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా డీల్ చేసేవాడు ఆయన ఆయన నేను బెదవాళ్ళ బ్రాంచ్ పెడదాం అనుకుంటున్నానరా నువ్వు వర్కింగ్ పార్ట్నర్గా చేస్తావా అన్నాడు తప్పకుండా చేస్తానండి అన్న నెలకు వంద రూపాయలు జీతం ఇస్తాను పదిహేను పైసా లాభాల్లో వాటా ఇస్తాను ఓకే అన్నాడు ఆయన దాంట్లో ఇంకో పార్ట్నర్ కూడా అయ్యన్న గారని వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు నన్ను వర్కింగ్ పార్ట్నర్గా చేసుకున్నాను వెంటనే నేను ఓకే అన్నా అని జాయిన్ అయిపోయాను బాగా కష్టపడి పనిచేశాను మంచి ప్రాఫిట్స్ కూడా కంపెనీకి తీసుకొచ్చాం ఓ స్టేజ్ అయిన తర్వాత మూడేళ్ళు అయిన తర్వాత మా చిన్నగారి పిలిచి ఒక రోజున అడిగారు అరే నాకు ఈ అది ఇది కూడా చేసుకోవటం నాకు కుదరట్లేదు ఎవరో అడుగుతున్నారు షేర్ ఇచ్చేయమని నేను వాళ్ళు ఎవరికైనా ఇచ్చే ముందు ముందు నీకే ఆఫర్ ఇవ్వాలి కదా నీకు ఇస్తున్నా నా ఆఫర్ నువ్వు తీసుకుంటావా అన్నాడు నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ముందే పెట్టుబడి పెట్టేవాడిని కదా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా అన్న అని తర్వాత ఆలోచించుకో మరి వారం రోజులు టైం ఇస్తాను నువ్వు ఏదైనా తీసుకోగలి సో ఫైనాన్స్ చేసుకోగలిగితే వచ్చాడు నువ్వు కాదంటే మాత్రం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఇంటికెళ్ళి కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నా ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని మామిడి కనిపెట్టి మ్యారేజ్ అయిపోయింది మ్యారేజ్ అయిపోయింది విజయవాడ బిజినెస్ చేస్తున్న రోజుల్లోనే మ్యారేజ్ అయిపోయింది అంటే సిక్స్టీ త్రీలో బిజినెస్ మొదలు పెట్టాం సిక్స్టీ ఫైవ్లో మ్యారేజ్ అయింది ఇది సిక్స్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో ఇది ఆయన అడిగినప్పటికీ ఏంటి ఆలోచన అంటే ఏమైతే ఏం లేదు అన్న గారు కనిపెట్టేసింది ఏదో సంథింగ్ అని చెప్పండి ఏముంది అని అంటే ఇట్లా చిన్నాన్న గారు ఈ ఆఫర్ ఇచ్చారు మరి దాని నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా నేను ఎట్లా తీసుకోవాలి అందుకని వద్దని చెప్పాను అన్న అంటే అదేంటది మా నాకు పెళ్ళికి మా పేరెంట్స్ నాకు ఐదు ఎకరాలు ఇచ్చారు కదా ఐదు ఎకరాలు అమ్మేస్తాం అమ్మేసి ఆ డబ్బుతో పెట్టు పెట్టి పెట్టాడు అన్న నథింగ్ డూయింగ్ ఆడపిల్ల ఆస్తుల్ని మేము చేసుకుంటాం అనేది నేను సంపాదించి చేయాలి తప్ప నీ పొలం మీ వాళ్ళు పే పెయింట్ పెయింట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అది అమ్మడం చేయటం ఏంటని వద్దన్న అనమాట వద్దన్న కూడా నన్ను కన్విన్స్ చేసింది కన్విన్స్ మీరేమో రావద్దు మీరు ఎవరిని అడగద్దు నేను మా ఇంటికి వెళ్ళి మా అమ్మ నాన్నగారిని మాట్లాడే అప్పుడు ఫాదర్ లేరు ఫాదర్ తెలిపారు చిన్నాన్న గారు ఉన్నారు చిన్నాన్న గారు మా అందరూ మా తాతగారు వాళ్ళతో మాట్లాడుస్తాను నేను వాళ్ళందరూ అభ్యంతరం పెట్టబోతే ఇది చేస్తా ఉంది వాళ్ళు అదేంటి అమ్మ బుద్ధిమంతుడు కుర్రాడు బాగా చేసుకుంటున్నాడు బిజినెస్ కోసమే కదా అడిగింది దేనికోసం కదా అని చెప్పి వెంటనే అమ్మేసి ఆ డబ్బులు ఇచ్చాడు మరి ఆవిడే స్వయంగా అసలు ముందు ఆఫర్ ఇచ్చారు ఆఫర్ ఇచ్చింది వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఎవరు కూడా ఇంకో రెండో మాట లేకుండా ఇమీడియట్గా అమ్మేసేసి ఆ క్యాష్ ఇచ్చారు ఆ డబ్బు తీసుకెళ్ళి ఆ చిన్నాన్న గారికి ఇచ్చేసి ఆయన షేరు ఇంకో ముప్పై ఐదు పైసలు నేను తీసుకున్నాను ఈ పదిహేను పైసలకి ముప్పై ఐదు యాభై పైసలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ అయ్యన్న గారు అయిన ఆయన ఫిఫ్టీ నాకు ఫిఫ్టీ ఈ మేద్రమే పార్ట్నర్స్ ఇక అక్కడి నుంచి బిజినెస్ని బాగా రోరింగ్ సక్సెస్ చేసాం ఓకే డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసి బాగా చేసి అంటే అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ అంటే విలేజెస్కి వెళ్ళి రైతుల దగ్గర మాట్లాడి వాళ్ళతో కన్విన్స్ చేసి ఆ బిజినెస్ చేయాలి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే మాకు దగ్గర బ్రాండెడ్ ఇవి తక్కువ ఉండేవి బ్రాండెడ్ అంటే అప్పుడు కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజన్స్ అనేది పెద్ద బ్రాండ్ దాన్ని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకర్లా నెలకాళ్ళ ఐదు ఇంజన్లు కోట ఇచ్చేవారు అది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ కూర్చున్నా అయిపోయేది ఇక అదర్ మోటార్స్కి వచ్చినప్పటికి కొన్ని వాళ్ళు కిర్లోస్కర్ మోటార్స్ అట్లాడిన తర్వాత కొన్ని వాళ్ళు క్రామ్టర్ మోటార్స్ వాడాం ఇట్లా మాట్లాడిన తర్వాత మనకంటూ ఒక బ్రాండ్ తెచ్చుకోవాలి ఇది ఈ బ్రాండ్ తెచ్చుకుంటే లాభం వస్తాయి కానీ ఇట్లా లాభాలు రావట్లేదని కోయమత్తూరు వెళ్ళి అక్కడ ఒక బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసాం ప్రకాష్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీని పిఎస్సి మోటార్స్ అది తీసుకొని అది కాదు ఆంధ్రాలో ఎవరికి ఇవ్వకూడదు నాకే అని చెప్పి తీసుకొని దాన్ని బిజినెస్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత అది ఈ రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి గ్యారంటీ ఇచ్చే ఉండ అనమాట ఇది కొత్త బ్రాండు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది చాలా బాగా చేస్తారు నేను మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇమీడియట్గా ఆ మోటార్ తీసేసుకొని కొత్త మోటార్ ఇచ్చేసి మీ వర్క్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మార్చుతాను కావాలంటే ఓకే గ్యారంటీ ఇచ్చారు గ్యారంటీ ఇచ్చారు నా మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ కానీ నా మాటలు సిన్సియర్గా చెప్తున్నాడు సిన్సియర్గా చెప్తున్నాడు అని ఒకటి ఉన్న తర్వాత మా పెదనాన్న గారి అబ్బాయిలు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే రాయిపూడి ఇప్పుడు అమరావతి ఉన్న దగ్గర రాయిపూడి అని ఉంది అవును రాయిపూడి వాస్తవులు అనమాట వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ మా బాగా క్లోజ్ రిలేషన్ వాళ్ళ రిఫరెన్స్ చెప్పేవాడిని నేను పలానా సో అండ్ సో అని మరి వాళ్ళ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ కానీ నన్ను చూసి కానీ అందరూ కూడా కొత్త మాటర్స్ తీసుకున్నారు బ్రహ్మాండంగా చేసాం మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ మనం చెప్పిన మాటని మనం నిలబెట్టుకోవాలి అలాగే ఏ రోజున ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేయించేవాడిని కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడి నాకు స్పేర్ నాలుగు మోటార్లు ఇవ్వండి ఎక్కడికైనా స్టాండ్
సత్యవాణి గారు అని ఆయన వైఫ్ బాగా తమిళ్ తెలుసును ఎన్ని తెలుసు ఆవిడ ఆ నాటకాలన్నీ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇచ్చేది మాకు ఓకే సో ఆ నాటకాలన్నీ వేసాం సంభవం యుగ యుగ ఈజ్ గాడ్ డెడ్ మహమ్మద్ బిన్ తుక్లక్ ఇట్లా వాళ్ళ నాటకాలు మహమ్మద్ బిన్ తుక్లక్ బాగా బాగా పాపులర్ అది తమ సినిమాలు కూడా తీసుకుంటే డ్రామా కదా పొలిటికల్ డ్రామా సినిమా కూడా తీశారు అవన్నీ చేయటం మొదలు పెట్టేది బాగా పాపులారిటీ కూడా వచ్చింది మరి చిన్నప్పటి నుంచి కాలేజీలో చదువుకున్నప్పటి నుంచి కృష్ణ గారు క్లాస్మేట్ అవును క్రాంతి కుమార్ క్లాస్మేట్ మన రాజమౌళి గారు ఫాదర్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ క్లాస్మేట్ మరి విజయా బాబునాయుడు గారు తాత్యాన్ రామారావు గారు పి సాంసరావు గారు వీళ్ళందరూ మాకంటే టూ ఇయర్స్ సీనియర్స్ ఓకే సో అందరితో పరిచయం ఉంది తర్వాత రామినెడ్డి గారు అని మా చిన్నాన్న గారు ఫైన్ రామినెడ్డి గారు ఆయన పెద్ద ఫేమస్ డైరెక్టర్ నేషనల్ అవార్డ్స్ స్టేట్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి కూడా వచ్చాయి సరే వాళ్ళందరూ పిలిచేవారు తర్వాత ఆ సినిమాలో చదువు కానీ బాగుంటావు కదా అది ఇది అంటే నాకు వద్దని నాకు బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ లాభాల్లో అట్టు నడుస్తుంది కదా పోనీ ఏదో నష్టాల్లో ఉన్నారంటే ఇంకో దాని గురించి ఆలోచించవచ్చు ఎందుకు శుభ్రంగా ఉన్నదాన్ని నేను ఇది వదులుకొని నేను ఎందుకు రావాలి అని చెప్పి వెళ్ళా అప్పుడు క్రాంతి కుమార్ గారు శారదా నువ్వు సినిమా తీస్తున్నావు అవునండి విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్ట్ విశ్వనాథ్ గారు రాజమండ్రిలో షూటింగ్ మొత్తం ఆ షూటింగ్ చేసినప్పుడు రాబోయే సినిమా వరాలు రా వీకెండ్స్ రా అనేవాడు ఆదివారం శనివారం కుదరదు రాకు ఆదివారం వస్తాను ఆదివారం మాత్రం శనివారం నైట్ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ దగ్గర ఉండి ఆదివారం అంతా షూటింగ్లో ఉండి సోమవారం పొద్దునే మళ్ళీ విజయవాడ వెళ్ళిపోయాడు ఓకే అప్పుడు శోభన్ బాబు గారితో పరిచయం బాగా ఆయన అన్నాడు ఒక రోజున బాగున్నారు కదా మీరు ఎందుకు ట్రై చేయరు సినిమాకి బాగుంటుందండి మీరు రండి అని అంటారు వద్దు నాకు బిజినెస్ సిస్టమ్ బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాను అది బాగా జరిగేప్పుడు దాన్ని వదిలి మళ్ళీ ఇటు వస్తే అటు ఇటు కాకుండా అటు కోట్లేదు రెండు కాళ్ళు రెండు పొటాల మీద ఇటు నాకు ఇష్టం లేదు అదే మీది చాలా స్థిరమైన స్వభావం ఉంటుంది దాని గురించి వెళ్ళ ఇలా ఉన్న టైంలో క్రాంతి కుమార్ గారు ఇలా కథ అయ్యాను నా నెక్స్ట్ పిక్చర్ నువ్వే హీరో అని ఆ ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళి మెడ్రాస్ తీసుకెళ్ళి ఫోటోలు అవి తీశాడు అనుకోకుండా ఆ ఫోటోలు అటు పోన్ చదరావు ఆయన చూసి ఆయన వెంటనే కబుర్ చేసి మా సినిమాలో జగమే మైలో హీరో క్యారెక్టర్ గిల్ల విలన్ గారేమో గిరిబాబుని సెలెక్ట్ చేసాం మీరు మీ ఇద్దరు కలిసి మెయిన్ టూ హీరోస్ సబ్జెక్ట్ లాంటిది అది అది నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ మీది పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అన్నాడు అన్నీ వెంటనే ఇక అసలు ఇమీడియట్గా అసలు ఆఫర్ అయితే ఎప్పుడు నుంచి రావాలండి టైం ఆన్ అయిపోయింది అంతే అన్న టైం ఎప్పుడో ఒకటం కాదు రేపు నుంచే షూటింగ్ కమాన్ అన్నారు ఎక్కడ కర్ణాటకలో కూర్గు డిస్ట్రిక్ట్లో మెర్కరా అని ఉంది అక్కడ షూటింగ్ టోటల్ సినిమా అయితే బాబు నాకు ఒకసారి నేను వెళ్ళి నా బిజినెస్లో అవన్నీ ఉన్నాయి నేను చూసుకోకుండా వన్ వీక్ అయిన తర్వాత వస్తా అన్న ఏమొద్దు వన్ డే టైం వేస్తాను మీరు వెళ్ళిపోండి వాళ్ళ నైట్ రేపు పని చూసుకోండి రేపు నైట్ టైం రాకండి రేగండి దిగ్గానే స్టేషన్లో కారు ఉంటుంది ఆ కార్ ఎక్కి కర్ణాటక వచ్చాడు ఓకే గిరిబాబుకి నాకు ఇద్దరికి అదే చెప్పారు దానికి వెళ్ళాం చేసాం అది బాగానే ఆడింది జగమమ్మ అంటే సినిమాగా అది అంత సంచలన విజయం కాకపోయినా బట్ కొత్త నటినట్లు మీరు సుజాత హీరోయిన్ మీరు అందరూ ఒక మంచి కాంబినేషన్ కదా అమ్మాయి పేరు సుజాత పాడిందండి పాడింది సుజాత పాడింది నీ మధ్యలో నేనే బతుకంత పాట అదే సరే ఆ సినిమా సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఒక కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చింది మళ్ళీ నేను విజయవాడ వెళ్ళిపోయి విజయవాడ బిజినెస్ చూసుకునేవాడిని నెక్స్ట్ సినిమా హనుమాన్ ప్రసాద్ గారు అని ఇంకా ఒక ఫ్రెండ్ బాగా బిజినెస్లో కూడా బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన కూడా పార్ట్ అనమాట క్రాంతి కుమార్కి ఓకే ఆయన తిరుపతి అనే సినిమా తీసాడు రాజ్బాబుతో రాజ్బాబుతో అది దాసనారాయణ దాసనారాయణ డైరెక్షన్ దాంట్లో క్యారెక్టర్ నేను జయసుధ అదల పేరు ఆ సినిమా చెప్పడు దాసరా గారికి నా మీద ఒక విపరీతమైన ఇంప్రెషన్ వచ్చేసింది ఇది చాలా బాగున్నాడు సిన్సియర్గా చేస్తున్నాడు ఎఫర్ట్ బాగుంది టైం ముంగి బాగుంది అని చెప్పి అప్పుడు అన్నాడు అనమాట ఆయన మురళి నిన్ను పెద్ద హీరోయిన్ చేస్తాను నేను మీ ఒరిజినల్ పేరు రాజమోహన్ అంటే జగమేమాయ చేసేటప్పుడు అందులో రాజ్బాబు గారు కూడా ఒక పెద్ద మంచి క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో అవునండి అప్పుడు పూర్చంద్ర గారు అన్నారు మరి ఇద్దరు రాజ్బాబులు ఎలాగయ్యా అతనేమో ఎస్టాబ్లిష్డ్ కమెడీ గారు నువ్వు వచ్చి హీరోగా వచ్చి హీరో రాజ్బాబు కమిడియన్ రాజ్బాబు అంటే బాగుండదు కదా అని నీ అసలు పేరు ఏంటి అన్నాడు మా అమ్మ నాన్నగారు స్వాతంత్ర ఎదురని అందుకని నా పేరు రాజారామ్మోహన్ రాయ్ అని పెట్టారండి అన్న అని ఆ రాజారామ్మోహన్ రాయ్ పొడిగి అయిపోయిందని రాజ్బాబు అనుకోవటం అలవాటు అయిపోయిందండి బుక్స్లో కూడా అదే ఉంది అప్పుడు ఆయన దీంట్లోంచి రాజారామ్మోహన్ రాయ్లోంచి మోహన్ తీసి మోహన్ అని పెడదాం అన్నాడు ఓకే అండి అన్న ఆంధ్రపత్ర ప్రెస్ మీట్లో ఆంధ్రపత్ర శ్రీనివాస్ ఉండి టీఆర్ శ్రీనివాస్ గారు చాలా సీనియర్ ఆయన అన్నాడు ఆయన అన్నాడు
సో ఈ చేసినప్పుడు దాసర్ గారిని పాటించాడు నా సినిమాల్లో ఆయన అప్కమింగ్ అప్పుడు అవును సార్ రెండు సినిమాలు మూడు సినిమా అదే రెండు మూడు వచ్చినాయి రెండు తాతమాల కూడా వచ్చింది దాని తర్వాత చదువు సంస్కారం అయితే చదువు సంస్కారం ఇది మూడో సినిమా ఆయన అంత ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉండగానే ఆయన ఇచ్చాడు మాట ఆ రెండు సినిమాలు పెద్ద హిట్లు అయింది సో చెప్పాడు ఆయన చెప్పినట్టుగా చాలా సినిమాలు ఆయన సినిమాలు అన్ని దాసర్ గారి సినిమాల్లో అనేక క్యారెక్టర్ సో ఇండివిజువల్గా నాకు ఒక ఇమేజ్ తీసుకొచ్చింది దాసర్ గారే ఆ దాసర్ గారు చేసింది చేస్తున్న రోజుల్లో పీతాంబరం గారు అని ఎన్టీ రామారావు గారి ఆ పీతాంబరం గారు వచ్చి నేను ఇట్లా హిందీ సినిమా యాదవం కి భారత్ కొన్నానండి తెలుగులో తీస్తున్నాను ముగ్గురు హీరోలు దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక హీరో బాలకృష్ణ ఒక హీరో ఇంకో హీరో క్యారెక్టర్ గా ఉందండి మధ్య అన్నయ్య ముగ్గురు అన్నందముల్లో ఆయన పెద్ద మధ్యవాడు అనేటప్పటికే అలాగేనండి అన్న ఎన్టీ రామారావుతో అంటున్నారు నేను అప్పటికి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళా కానీ ఏ రోజున ఆయన నేను కలుసుకోలే ఎక్కడ అవకాశం రాలేదు అవకాశం రాలా ఆయన ఎంటర్ అవ్వరా మనకు తెలుసు ఆయనకి నేను తెలియదు కదా వాళ్ళు ఆ కండిషన్ పెట్టారు మీరు మేము తీసుకెళ్తాం అండి రామారావు దగ్గరికి ఆయన చూసిన తర్వాత ఆయన ఓకే అంటే క్యారెక్టర్ మీకే కాదు అంటే మాత్రం ఉండదండి పదండి అన్న ఫస్ట్ టైం అంటే ఫస్ట్ టైం అంటే అంత ముందు ఎక్కడెక్కడ దూరంగా చూసాను తప్ప డైరెక్ట్గా కలవటం అనేది ఫేస్ టు ఫేస్ కలవడం ఫేస్ టు ఫేస్ కలవటం వెళ్ళేటప్పటికి మేకప్ రూమ్లో టచ్అప్ చేసుకున్నాడు చూశాడు చూ చూడటం అయింది అసలు తలుపు దిగిన రెండు బ్రదర్ మురళీ మోహన్ గారు అన్నాడు ఓన్ ఆయన ఇంత పెద్ద హీరోయిన్ నన్ను గారు అని మరి పిలిచాడు అని వెళ్ళిపోయి నాకు తెలియకుండా వెళ్ళి కాళ్ళకి పాదాలకి దండం పెట్టిస్తాను వెళ్ళి అదే లేదు ఆయన రూపం అలాడు రూపం అసలు చూడగానే ఆ ఫిగర్ని చూడగానే ఏదో దేవుడిని కృష్ణుడిని చూసిన ఫీలింగ్ లాగా వచ్చేసి కాళ్ళకి దండం పెట్టేసాను బ్రదర్ మీ గురించి విన్నాం బాగా చేస్తున్నారు మంచి క్యారెక్టర్ ఇందులో నా క్యారెక్టర్కి ఇంకా జోయిట్లు లేవు హీరోయిన్ లేదు మీకు హీరోయిన్ జోయిట్లు అన్నీ మీకే మా బాలకేమో స్టేజ్ ఇది గిటార్ ఇచ్చేవా గిటార్ ఇస్టు అది స్టేజ్ సాంగ్లో ఉన్నాయి అతనికి అది అని చెప్పాడు మీ ఆశీస్లో ఉంటే తప్పకుండా సార్ అంతకంటే కావాల్సిందే ఉందన్నాను అదే ఆహా టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ జరిగింది షూటింగ్ ఎక్కడో స్వర్గలోకంలో సంచరిస్తున్నట్టుగా ఉండేది నాకు అంతే కదా రామారావు ఎర్లీ కెరియర్ బాలకృష్ణ అప్పటికి అతనిది కూడా ఎర్లీ కెరియరే కాబట్టి ఎంజీఆర్ గారు వచ్చి ఇది కొట్టం క్లాప్ క్లాప్ కొట్టం ఎంజీఆర్ గారి పక్కన రామారావు గారి పక్కన నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా చేసిన లత హీరోయిన్ నాకు కాంబినేషన్ అప్పట్లో బాగా క్రేజ్ కదా క్రేజ్ అమ్మాయి ఇవన్నీ చూస్తే అబ్బా అనిపించేది అనమాట జాక్పాట్ లాగా జాక్పాట్ దగ్గర పెద్ద సక్సెస్ అయింది నేను తీసుకున్న ఫస్ట్ షీల్డ్ కూడా హండ్రెడ్ డేస్ షీల్డ్ కూడా అదే ఓకే ఓకే కన్నదమ్మ అనుకుంటు అంటే ఇన్ జనరల్ గా ఓకే మీ అదృష్టం ఫలించి టక్మని రామారావు పక్కన క్యారెక్టర్ పడ్డం మీరు చేసిన సినిమాలు దాసరి గారితో ఒకటి రెండు మూడు బాగా ఆడడం ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే సార్ మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాంపిటీషన్ అన్న దాంట్లో మీరు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారండి అంటే మీ క్యారెక్టర్లు ఇంకోళ్ళకి వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే మీకు ఇద్దాం అనుకున్న క్యారెక్టర్లు వేరేగా రాజకీయాలు జరిగి మారిపోవడం అలాంటి సందర్భాలు కూడా జరగలేదండి ఎందుకంటే రామారావు గారి సినిమాలు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు గారి సినిమాలు నాగేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత చూసుకుని షోన్ బాబు గారు అప్పటికే బిజీ హీరో కృష్ణ గారు అంతకంటే పెద్ద హీరో యాక్షన్ హీరో అయిపోయాడు కృష్ణరాజ్ గారు కూడా ఇది నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే నేనే మీరు ఆ మూడు ఐదు అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆరో పోషణ అనమాట అప్పుడు నాకు అవును థర్డ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ లోకి వచ్చాము బాగానే జరిగింది సక్సెస్ వచ్చింది బాగా బొమ్మరిల్ అని చిన్న సినిమా బాపరెడ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ బాప్ అండ్ బాపరెడ్ కాదు పెద్ద హిట్ అయింది అది ఎన్టీ రామారావు సినిమా ఇది రెండు ఒకే రోజు రిలీజ్ అయితే అది ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఇది కూడా అంత కలెక్ట్ చేసింది అవును బొమ్మరిల్ చాలా నాలుగున్నర లక్షలతో తీసాడు అప్పుడు ఆ రోజు నా సినిమా బ్లాక్ అండ్ వైట్ పెద్ద హిట్ అయింది తర్వాత నేను వారాల బాయిని తీయటం కానీ ఈ కానీ ఎందుకంటే నేను అనుకున్నది ఏంటంటే లేట్ గా ఎంటర్ అయ్యాను నేను నేను ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి నాకు ముప్పై మూడు ఏళ్ళు ఈ సినిమాలో హీరోగా నాకు ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటే ఒక పదిహేడు పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటుంది అంత కట్టి వేయకూడదు మ్యాక్సిమం వస్తే నాకు యాభై వచ్చేటప్పటికి అయిపోద్ది నా కెరీర్ అయి కెరీర్ అయిపోద్ది ఈ కెరీర్ అయ్యే లోపల మ్యాక్సిమం ఎంత సంపాదించాలో అంత సంపాదించాలి ఎందుకంటే ఈ బిజినెస్ చేయడానికి విజయవాడ వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు కదా అది క్లోజ్ చేసేసాం అందుకని నా పార్ట్నర్ మీరు తీసేసుకొని మొత్తం షేర్ అని అంటే మీరు లేకుండా నేను చేయలేను నా వల్ల కాదు క్లోజ్ చేసేద్దాం అంటే క్లోజ్ చేసేసాం ఓకే ఇక అందుకని ఈ పదిహేనే
నా కెరీర్ పదిహేను గంటలు ఉండదు అనుకున్నా నా కెరీర్ ఇవాడికి యాభై ఏడు యాభై ఏళ్ళు కంప్లీట్ అయింది అయితే ఆ రోజుల్లో అంటే మీ కన్నా ముందు వచ్చిన కృష్ణ గారు ఎక్కువగా అసలు ఏడాదికి పన్నెండు సినిమాలు పద్నాలుగు సినిమాలు చేయడం మూడు షిఫ్ట్లు పనిచేయడం అసలు సెట్లలోనే నిద్రపోతుండడం ఆయనకి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకు అలాంటి ఇది కూడా మీరు ఫేస్ చేశారండి చేశాను నాకు కూడా అట్లాగే అన్ని సినిమాలు వచ్చేసి ఏది వదలకూడదు అనుకున్నాను ఎందుకంటే మన షార్ట్ పీరియడ్ కదా మంది కెరీర్ అని అనుకొని అన్ని సినిమాలు అంటే మరి పనికి రాని సినిమాలు అయితే చేయలేదు కానీ గుడ్ సినిమాలే చేసుకో అంటే నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓ పక్కన దాసనారాయణ గారు ఓ పక్క రాఘవంద్రావు గారు క్రాంతి కుమార్ గారి సినిమాలన్నీ రాఘవంద్రావు గారు డైరెక్షన్ ఆయన అప్ కమింగ్ ఎవరు రాఘవంద్రావు ఆయనతో ఆయన కాంబినేషన్ లో క్రాంతి కుమార్ తీసిన జ్యోతి నేను జయసుధ హీరో హీరోయిన్స్ పెద్ద హిట్ అయింది చాలా పెద్ద హిట్ అండి చాలా పెద్ద హిట్ అక్కడి నుంచి ఇక క్రాంతి కుమార్ గారి సినిమాలన్నీ రాఘవంద్రావు గారు డైరెక్షన్ లో అది తర్వాత కళ్యాణి కళ్యాణి కాదు ప్రేమ లేఖలు ప్రేమ లేఖలు ప్రేమ లేఖలు అయిన తర్వాత అనుకోండి జ్యోతి కల్పన కల్పన జయశ్రీ కథ ఆమె కథ ఎన్ని వరుసలు వచ్చేసి తర్వాత దుఃఖవాడ మనసు గారు అన్నపూర్ణ బ్యానర్ లో ప్రేమ లేఖలు ప్రేమ లేఖలు మేమే ఒక బ్యానర్ పెట్టాం అప్పుడు ఏది బ్యానర్ అంటే బ్యానర్ కాదు చక్రవర్తి గారు నేను ముఖర్జీ గారు అని ఒక ప్రొడ్యూసర్స్ ఆయన ఒకటి చక్రవర్తి గారు అంటే మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మేము బుచ్చే సోదరి గారు ఇప్పుడు రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే మేము నలుగురు పార్ట్నర్స్ మేము నలుగురు పార్ట్నర్స్ గా ఒక సినిమా తీసాం అనమాట దాని పేరు నిప్పులాంటి నిజం నిప్పులాంటి దానికి కూడా డైరెక్టర్ రాఘవంద్రావు గారు నేను హీరోయిన్ రాజలక్ష్మి శంకరాభరణం హీరోయిన్ అది రెండో సినిమా చక్రాభరణం రిలీజ్ అవగానే రాఘవంద్రావు గారు ఎంఐ బాగుంది కదా కొత్త మై అని చెప్పి అది తీసాం అనమాట అది సక్సెస్ అయింది రాఘోపాల్ రావు గారు కూడా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ దాంట్లో అట్లా కెరీర్ అంటే ఇందులో మీరు గమనించుకుంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఎప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా నేనేం అంత హైలీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ కాదు సగటు నటుని అని మీరు చెప్పడం అండి కానీ మీకు వచ్చిన సక్సెస్లు కానీ లేకపోతే మీ రైజ్ చాలా ఫాస్ట్ రైజ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అది కూడా కంటిన్యూటీ ఎక్కడ బ్రేక్లు అయిపోకుండా అలా వరుసగా దీన్ని మీరు దేనికి ఆపాదిస్తారు సార్ ఆర్ యూ లక్కీ మ్యాన్ అది కలిసి వచ్చాయా పరిస్థితులు మీకు లేకపోతే మీరు కా మీకు మీరు వాటిని అనువుగా అమరు మలుచుకున్నారా ఒక విధంగా అనువుగా మలుచుకోవటమేనండి మొదటి నుంచి కూడా నా ఇది ఏంటంటే ఎవరు ఏ పని చేసినా ఆ చేసే పనిని ఇష్టపడి కష్టపడి చేయాలనేది నా పాలసీ ఓకే నేను బిజినెస్ చేసే రోజుల్లో కూడా బాగా ఇష్టపడి కష్టపడి చేశాను సక్సెస్ అయ్యాను సినిమాల్లో కూడా మనం ఇలాగే ఉండాలి నాకంటే పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు వాళ్ళందరి దాంట్లో నేను తట్టుకోలేను వాళ్ళందరికీ కాదన్న సినిమా అయ్యే నా దగ్గరికి వస్తుంది అని అనుకున్న టైంలో ఏం చేశానంటే నేను అందరి హీరోలతోనూ సెకండ్ హీరోగా చేశాను అదే ఇది చేయను అది చేయను అనుకుంటే అనుకుంటా ఎందుకు చేశానంటే నేనే హీరోగా చేసే సినిమాని బ్లాక్ అండ్ వైట్లో లేకపోతే చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలో వస్తున్నాయి అదే రామారావు పక్కన నాగేశ్వరరావు పక్కన షోన్ బాబు గారు చేస్తా అంటే కలరు పెద్ద సినిమా పెద్ద బడ్జెట్ పెద్ద బ్యానర్ ఎక్కువ సక్సెస్ అయ్యి అవును సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలో చిన్న మ్యాచ్ వేసినా పేరు వస్తుంది మనం ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలో త్రో హండ్రెడ్ ఫీట్ మనమే ఉన్న అందుకని సెకండ్ హీరోలు కూడా చేసి అనమాట అదే అంటే మీ మెకానిజం అది అనమాట ఇది వద్దు అది వద్దు అనకుండా డైరీని ఎప్పుడు బిజీగా పెట్టుకున్నారు అంతే వచ్చిన హిట్స్ వచ్చే వచ్చినట్టు వచ్చే తప్పితే దానికోసం అని టైంలోకి వచ్చినప్పటికి నా దగ్గర డేట్ లేవండి అంటే అవి ఎందుకంటే నేను నాలుగు రోజులు ఇవ్వండి మీరు ముందు ఓపెన్ చేసేద్దాం నాలుగు రోజులు చేద్దాం అక్కడి నుంచి మీరు ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు అంటే వచ్చిన వాటి కోసం రెండో షిఫ్ట్ మూడో షిఫ్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ మార్నింగ్ నైన్ టు సిక్స్ మామూలు జనరల్ షిఫ్ట్ మనకి ఆ షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత సిక్స్ టు టూ ఇంకో షిఫ్ట్ చేసేవాడు మధ్య మధ్యలో ఇక ఫినిషింగ్ వచ్చిన రిలీజ్కి వచ్చింది అంటే అప్పుడు టూ నుంచి మళ్ళీ సిక్స్ దాకా చేసేది మిడ్ నైట్ టూ నుంచి మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు చాలా హార్బుల్ కదండి నిజంగా షార్ట్ పీరియడ్లో ఇన్ని సినిమాలు చేయగలిగా సినిమాలు చేయగలిగా అలాగే బిజినెస్ మైండ్ కదా మనది ఆ బిజినెస్ మైండ్తో మనమే బ్యానర్ ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు మనమే సినిమాలు ఎందుకు తీయకూడదు మంచి సినిమాలు మనం కేవలం వ్యాపార దృక్పథమేనా అంతే ఇందులో లేకపోతే మన సరిగ్గా ప్రాజెక్ట్ అవట్లేదు అవట్లేదు మనం సొంతంగా తీసుకుంటే మనం ఎలివేట్ అవ్వచ్చు మనం అది ఉంది అది ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం బిజినెస్గా బిజినెస్ చేసుకోవటం ఒకటి ఈ బిజినెస్ చేస్తే మంచి సినిమాలు మనం కొనుక్కొని మనం ఏ హీరోగా చేస్తామంటే మనకు కూడా మంచి క్యారెక్టర్లు వస్తాయి మంచి సినిమాలు వస్తాయి అనేది కూడా రెండు ఈ రెండు దృష్టిలో పెట్టుకొని మొట్టమొట అప్పుడు మురళీ చిత్ర బ్యానర్ ఆ మురళీ చిత్ర బ
అది రామదండ అనే సినిమా తీసాం ఆ రామదండ అనేది ఒరిజినల్ సినిమా మళలై పట్టాళమని తమిళ సినిమా బాలచంద్ర గారు తీసారు ప్రొడ్యూసరు ఓకే దానికి డైరెక్టర్ హీరోయిన్ లక్ష్మి గారు డైరెక్ట్ చేసింది ఆవిడ లేదు మన జూలీ లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు డైరెక్ట్ చేసింది సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది నాకు బాగా నచ్చింది వెంటనే బాలచంద్ర గారిని అడిగితే తీసుకో తెలియక అయితే ఇస్తాను రైట్స్ ఇస్తాను అన్నాను రైట్స్ కొనిసాం సార్ ఎవరు డైరెక్టర్ అన్నారు ఆయన లక్ష్మి గారిని పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాం అండి మీరు ఒక మాట చెప్తే మీ వెళ్ళి కలిసి వెళ్ళి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వస్తాం అండి అన్న అప్పుడు చేయదు అయ్యా నాకు తెలిసి సినిమా తర్వాత వెళ్ళి ఆవిడ్ని అడిగాం ఏమండి ఇట్లా కొన్నామండి మీరే డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది మీరు అందరూ ఆల్రెడీ చేసింది కాబట్టి మీకు ఇంకా ఈజీగా చేసి అనంటే నా కెరీర్ నాకు ఇది నేను హీరోయిన్ ఎందుకంటే బట్ బాలచంద్ర గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ వచ్చినప్పుడు సినిమా ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన అన్నారు కాబట్టి ఇది చేసి ఇదే ఫస్ట్ ఇదే లాస్ట్ ఇది చేయను ఓకే అప్పుడు బాలచంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరే చేయండి సార్ ఇక్కడ మరి తప్పేదే ఉంది అన్న నాకు నా సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి పాదికి ఎవరో డైరెక్టర్ సినిమా మళ్ళీ నేను డైరెక్ట్ చేయను నీకు మా అసోసియేట్ని ఇస్తాను అతనికి ఇవ్వు ఛాన్స్ నేను ముఖ్యమైన సీన్లు క్లైబ్యాక్స్ సాంగ్స్ అన్నీ నేను తీస్తా అన్న అయితే మీ పేరు నేను దర్శక పర్యవేక్షణ అని వేసుకుంటానండి అన్న వేసుకున్నాను ఆ సినిమాకి అట్లా అని రోజు ఆ డైరెక్టర్ సెట్కి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం సినిమా తీస్తారని అడిగేవారు ఆ సీరి తీసుకొని షార్ట్ డివిజన్ కూడా ఆయనే చేసిచ్చేవారు వచ్చేసేవారు అనమాట అది సక్సెస్ అయింది బాగా రామదండ్ మంచి పిల్లల సినిమా అది అంటే యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ మై చిల్డ్రన్ ఆర్ కాలింగ్ విత్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఆరు ఆరుగురు పిల్లల బల భారీ చనిపోయిన వాడిని నేను ఆవిడేమో ఐదుగురు పిల్లలు భర్త చచ్చిపోయిన ఆవిడ ఆవిడ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో లవ్వు వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకోవడం ఈ పిల్లలు ఆ పిల్లలు కలవకపోవటం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు దాని మీద కథ ఓకే పెద్ద హిట్ అయింది అది కూడా అది అయిన తర్వాత అప్పుడు గిరిబాబు అప్పుడు దాకా జేవేరి బ్యానర్తో తీసేవాడు సినిమాలు దేవతలరా దీవించండి అదే సినిమా కృష్ణ గారితో కృష్ణ గారు ఉన్నతను కనుక హీరో ఆ రెండు సినిమాలు అయిన తర్వాత మూడో సినిమా నన్ను హీరోగా బుక్ చేసేవాడు అది సినిమా పేరు గుర్తులేదు అప్పుడు బ్యానర్ ఏంటంటే మాధవి చిత్రాన్ని పెట్టాడు దానికి ఏంటి గిరిబాబు నీది జయబేరి కదా మాధవి చిత్రం ఏం పెట్టావు ఏంటి అన్న అంటే మా అమ్మాయి మాధవి పేరు గిరిబాబు గారు అమ్మాయి పేరు మాధవి ఆ పేరు పెట్టుకున్నా అన్నాడు మరి అయితే జయబేరి ఏం చేస్తాను అంటే ఇంక దానిలో ఏం తీయను అన్నాడు నీకు అభ్యంత లేకపోతే నాకు ఇస్తావా నేను నాకు బాగా నచ్చింది ఆ బ్యానర్ పేరు ఇస్తావా అంటే తీసుకో అన్నాడు అక్కడి నుంచి వారాల అబ్బాయితో జయబేరి బ్యానర్తో మొదలెట్టాం అనమాట ఓకే అప్పుడు కదా నా ఇది వందో సినిమా ఇవన్నీ ఇవన్నీ చేస్తా సక్సెస్ఫుల్గా బ్రహ్మాండంగా చేస్తా ముగ్గురు మిత్ర స్టార్ సినిమా తీసాం శోన్ బాబు గారు హీరో నేను ఒక హీరో చంద్రమోహన్ హీరో ముగ్గురు హీరోలతో అది అది కూడా పెద్ద హిట్ అయింది ఆ ఇదిలో మొట్టమొదటి నేను చెప్పాను కదా మీకు అని అంటూనే ఉండేవాడు శోన్ బాబు గారు ఆ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత ఆయన అడిగాడు ఒకరోజున మీ ఎర్నింగ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మురళీమోహన్ గారు అక్కడ పడింది అక్కడ పడింది ఆ వచ్చిన ఆ అడిగిన మాట అడిగితే పడితే నేను ఏమంటే నాకు బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ అండి నేను సినిమా ఇంట్రెస్ట్తో రాలేదు అందుకని నాకు నచ్చిన సినిమాలు రైట్స్ కొనుక్కుంటున్నాను కృష్ణా జిల్లా యో లేకపోతే నైజాము ఇంకోటో ఇష్ట కూడా ఎవరు అట్లా కొనుక్కుంటున్నానండి అలా కాకుండా జేబేరి బ్యానర్తో సినిమాలు తీస్తున్నాను ఇంకో రెండు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్ అయ్యానండి ఒకటి ఏమో నైజాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఇంకోటి ఏమో ఆంధ్ర డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీ ఆ రెండింటిలో షేర్ హోల్డర్ అండి అన్న మిగిలిన అన్నీ చాలా బాగుంది మీరు చెప్పిన ఈ రెండు మాత్రం మీరు తప్పు చేస్తున్నారు అన్నాడు అదేమిటి అన్న వాళ్ళు ఎవరో కష్టపడి సంపాదించడానికి ఇస్తారంటే నీ అంత ఎర్రాడు ఎవడు ఉండరు అన్నాడు కాదండి వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి అది ఎంత మంచి అయినా అది జరగదు డబ్బు దగ్గర జరగదు ఆయన అన్నట్టే ఓ సంవత్సరం అయ్యేటప్పటికి ఒక ఒక కంపెనీ మొత్తం పడిపోయింది దాంట్లో మనకి మన పెట్టిన పెట్టుబడి మొత్తం పోయింది పోయింది రెండో కంపెనీ అది కూడా అయింది అది దాంట్లో పెట్టిన డబ్బు పోవటమే కాకుండా దాంట్లో అప్పుడు పార్ట్నర్ నేను ఉన్నాయండేటప్పటికి ఆ కంపెనీ చేసిన అప్పులన్నీ నా మీద వచ్చి మీరు ఇమేజ్ ఉన్న పర్సన్ కదా అంత నా మీద వచ్చి ఏంటంటే నాకే సంబంధం నేను ఎప్పుడన్నా మీ మీ ముందు నేను చూశానా లేకపోతే నేను ఎప్పుడన్నా డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆఫీస్లో నేను కూర్చోవటం మీరు చూసారా సంతకాలు పెట్టానా నేను సంతకాలు పెట్టలేదు కదా సార్ సంతకాలు పెట్టినా పెట్టమనే కంపెనీలో మీరు పార్ట్నర్ యు ఆర్ ఎ సౌండ్ పార్ట్నర్ అందుకని మీరే ఇవ్వాలి మాటర్ గారు మీరు చేయంటే ఇట్లా అంటున్నారు ఏంటంటే తప్పదండి కాబట్టి ఇవ్వాల్సిందే అన్నాడు మా ఆటర్ గారు కూడా అది కోర్టుకు వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళే గెలుస్తారు అని
దాంతో సరిపెట్టుకుంటానంటే నేను ఇస్తాను నా బాధ్యత లేకపోయినా ఇస్తాను నేను అందరూ మోరల్గా ఇస్తాను అంటే సరే అన్న ఆ ప్రకారంగా అందరికీ సెటిల్ చేస్తే అప్పుడు దాకా సంపాదించే డబ్బు అంతా దీనికి సరిపోయింది అప్పులు తీర్చడానికి అప్పుడు సోమనాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాన ఏమండి మీరు చెప్పిందే జరిగింది సార్ రెండు కంపెనీలు మూత పడిపోయినాయి పెట్టిన పెట్టుబడి పోగొట్టం కాకుండా మళ్ళీ ఎదురు కూడా కట్టాల్సి వచ్చింది అన్న అని అప్పుడు అన్న ఏమండి మీరు నాకంటే సీనియర్ హీరో నాకంటే పెద్ద హీరో బాగా ఎక్కువ రెమ్యూనేట్స్ తీసుకున్నారు పెద్ద హిట్స్ సినిమాలు ఉన్నాయి మీ ఎర్నింగ్స్ అన్నీ ఎక్కడ పెడతారండి అన్న మీరు అడిగారు నేను అడిగా ఆయన్ని అడిగితే అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన ఈ ప్రపంచంలో మూడు వంతులు సముద్రం ఒక వంతే ల్యాండ్ ఉన్నది దీంట్లో కూడా మనం మంచు పర్వతాలు వెళ్ళి బతకలేము ఎడార్లు వెళ్ళి అంతకంటే బతకలేము అందుకని నివేశ స్థలం ప్రపంచంలో ఉన్నది లిమిటెడ్ ఈ లిమిటెడ్ది భూమిని మనం పెంచలేం దేవుడు ఏది సృష్టించాడు అదే భూమి అంతే అంతవరకే ఉంటుంది జనాభా చూస్తే ప్రపంచం ఏమవుతు ఎటు చూసినా జనం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది పెరిగిపోతున్నారు కదా రాబోయే రోజుల్లో ల్యాండ్కి డిమాండ్ వస్తుంది అని చెప్పి నా ప్రతి రూపాయిని నేను ల్యాండ్ కొనేస్తాను ఎక్కడ దొరికితే అక్కడల్లా మెట్రాస్ చుట్టుపక్కల అంతా ఎన్ని ల్యాండ్లు అమ్మో వందల ఎకరాలు కొన్నాను ఆయన అది ఎది చేస్తాను అనంగానే అది రాదు అమ్మ భలే ఇది ఆలోచన ఇది గ్యారంటీ సక్సెస్ఫుల్ అవుద్ది భూమిని నమ్ముకుందాం మనం కూడా అని చెప్పి అనుకున్నా అదే మీకు కొత్త విండో ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయింది అని అప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వదు వీళ్ళందరికీ బాకీలు తీసేటప్పటికి ఏ డబ్బులు ఇస్తే రాగానే దాంట్లో ఐదు వందలు గజాలు వెయ్యి గజాలు బెడ్రాస్ అట్టకుంటాం మొదలు అవన్నీ బాగా రేట్లు పెరిగింది ఓకే తర్వాత ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పటికి అనౌన్స్ చేసాను యాభై ఏళ్ళు పూర్తి అయిపోయింది నాకు ఇక నుంచి నేను హీరోగా వేయను మీరే అనౌన్స్ చేస్తాను నేనే అనౌన్స్ చేయాలి నా సొంత బ్యానర్లో జయపేట్లో కూడా నేను హీరో అయినా క్యారెక్టర్ రోల్ చేస్తాను అని చెప్పి అన్నాను అన్న తర్వాత క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి 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 కానీ హీరోయిన్ ఫాదర్ లాగా లేడు లేకపోతే హీరో బ్రదర్ లాగా ఉన్నాడు ఇట్లా వచ్చింది నా పర్సనాలిటీ నాకు మైనస్ అయింది మైనస్ అయింది అవును సార్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇక దీన్నే నమ్ముకుంటే మనం బతకలేము సంపాదించిన తర్వాత దీటి వెళ్ళిపోద్ది అని చెప్పి అప్పుడు సోమనాథ్ గారు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకొని ల్యాండ్ బిజినెస్ చేద్దాం రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేద్దాం ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయాం అప్పుడు అవునండి ఎటువంటి షిఫ్ట్ అయిపోయాం ఏదో ఒకటి ఇక్కడైతే బిజినెస్ చేసుకుంటే ఈజీ అని చెప్పి అట్లా రియల్ ఎస్టేట్లో దిగాం ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ జనరల్గా మీరు ఈ మధ్యన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో చాలా వాటిలో మీరు అంతా కూడా చాలా అమితమైన సంతృప్తి అపరిమితమైన ఆత్మానందం అక్కడ మీలోని ఒక షేడ్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ ఏమి లేవండి అసలు మీకు జీవితంలో మీ కెరీర్లో ఎక్కడ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కానీ నిరాశలు కానీ ఏమి లేవండి ఏ రోజున లేకుండా అదే అంటే కంపెనీలో పోయింది అప్పుడు దాకా సంపాదించి తీసేసాం అప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం ఏం లేదు మనం సంపాదించిందే కాబట్టి మనం ఇచ్చేసాం ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు మా ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరైనా డిసప్పాయింట్ అలా మనం సంపాదించుకుందాంలే అన్నారు వాళ్ళు ఓకే అన్నారు తర్వాత ఇద్దరు సినిమా పెద్ద బులోకోటి ఇద్దరు ఆయన ఒక అవునండి మన మండ్రత్నం గారు మండ్రత్నం గారు అవును ఇరువర్ 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 సినిమా అసలు అంటే ఏమంటారే చాచి కొట్టి లెంపకాయ కొట్టి గోపాలు కొట్టి గోపాలు కొట్టి మళ్ళీ అక్కడ దాకా సంపాదించింది మళ్ళీ దానికి వెళ్ళి గుడ్ గాయ స్వాహాయ ఇక లాభం లేదు మన బిజినెస్ మనం చేయాలి అని చెప్పి రియల్ ఎస్టేట్లో దిగి అక్కడి నుంచి రియల్ ఎస్టేట్లో మీకు అంటే అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి అన్ని సక్సెస్ కొన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి అప్పుడు పెద్ద పెట్టుబడి లేదు మీరు వెంచర్ ఒకటి కట్టి అయిపోయి అదే చెప్తున్నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్టు నలుగురు పార్ట్నర్స్ గా అది స్టార్ట్ చేసాం మూడు వందల యాభై రూపాయలు కమ్మాం గేజం గేజం మూడు వందల యాభై బెడ్ చెల్లెళ్ళే రోడ్లు అనమాట మెయిన్ రోడ్ పక్కనే ఇప్పుడు అది అక్కడ లక్ష రూపాయలు అయింది అవును అసలు టచ్ అవును సో అది ఎంఎం బాగానే ఉంది అది బాగానే ఉందన్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ జూబ్లీ హిల్స్కి దగ్గరలో ఉన్నది మాదాపూర్ మాదాపూర్ మాదాపూర్లో చేద్దామని ఇక్కడ కొన్నాం అనమాట ఇక్కడ ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఏకర్స్ కొన్నాం కొన్ని లేవు చేయటం అప్పుడు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ లేదు అవును అది ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అట్లా అమ్మాం ఇవాళ రెండు లక్షలు ఉంది అది అవును కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ బ్రహ్మాండమైన హ్యాపీ చాలా అయ్యో మనం ఉంచుకుంటే మనకే మిగిలేదు కానీ ఏ రోజు నేను అనుకోలే అనుకోలే మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కొన్నాం డెవలప్ చేసాం అమ్మేసాం ఆ లాభం తీసుకున్నాం ఇంకోటి కొన్నాం ఇంకోటి తప్ప రో ఇది ఇది ఉంచుకుందాం అనేది లేదు సో అందుకని నా దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటే నేను అంతకంటే ఎక్కువ హ్యాపీగా ఉంటాను అదేలేండి అంటే మీరు ఎక్కడ బ్లాక్ అవ్వలేదు
అవును కోరుకున్నది కోరుకోంది కూడా ఇచ్చాడు కోరుకోంది కూడా ఇచ్చాడు చాలు అనుకున్నారు తప్ప అందుకని ఎక్కడ నెగిటివ్ థాట్ అనేది రాలేదు తర్వాత నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్ ప్రతిదీ ఏ విషయం వచ్చినా ఏ ఇష్యూ వచ్చినా పాజిటివ్గానే ఆలోచిస్తాను తప్ప నెగిటివ్గా అసలు ఆలోచించడం నాగేంద్ర కుమార్ వస్తున్నాడు అంటే నేను ఎందుకు వస్తున్నాడు నన్ను ఏం అడుగుతాడు ఏదైనా ఇది చేస్తాడా అనే చూడను అదే లేదు చాలా నవ్వుతూ బలహరిస్తాను చాలా సరదాగా గడుపుతాము అబ్బాయి అసలు మీ దగ్గర మీ నేను ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు బట్టి మిమ్మల్ని చూస్తున్నా కదా సార్ ఎప్పుడు ఆ చక్కటి ఒక చిరునవ్వు అంటే ఆ ఫీ ఫేస్లో కూడా ఏదో కనిపించాడు కదా మొహమాటానికి నవ్వుదాంలే అలా ఎప్పుడు లేదు అఫ్కోర్స్ మనం ఇన్నాళ్ళు మెడ్రాస్ నుంచి ట్రావెల్ అయిన అనుబంధం కావచ్చు బట్ అందులో కూడా మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండే ఇండివిజువల్ అండి ఇప్పుడు ఈ డిసప్పాయింట్మెంట్లు అన్న పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు మీ సినిమా కెరీర్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే అది ప్రిడామినెంట్ కెరీర్ మీ జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా సైడ్ థింగ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ రాజకీయాలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఇందులో ఒక నటుడుగా నేను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేపాను లేకపోతే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలి ఎందుకంటే మీ ఎదురుగుండా రామారావు నాగేశ్వరరావు ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు చేసి వాళ్ళు అజిరామారావు అయిన కీర్తి ప్రతిష్ఠలు తెచ్చుకున్న దాంట్లో ఇప్పుడు కృష్ణ గారు ఉన్నారంటే ఆయన ఏదో ఒక కౌబాయ్ ఫిల్మ్స్ అల్లూరి సీతారామరాజు అని ఆయన సోహన్ బాబు గారు ఏమో ఇద్దరు హీరోయిన్లు మల్లిపు ఇలాంటి సినిమాలు ఆయన మీకు ఎప్పుడు అలాంటివి అనిపించలేదండి అంటే అసలు ఫీలింగ్ లేదు ఎందుకంటే మొదటి నుంచి నేను సినిమా యాక్టర్ అవ్వాలనే కోరుకున్నాడితే అంబిషన్స్ ఉండే ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్ చేయాలి అది చేయలేకపోతున్నామని మనకున్న క్యా టాలెంట్కి మంచి సినిమాలే వచ్చినాయి చేస్తే దాలి అనిపించింది ఇదే ఎక్కువ అన్నట్టు అనిపించింది అందుకని ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పట్టమే అది అది కావాలి ఇది కావాలి అరే మనకు రావాల్సిన క్యారెక్టర్ అనేది కూడా లేదు విజయబాబు రెడ్డి గారు బ్యానర్ అన్ని నేనే చేశాను అప్పుడు దాకా హీరోలు చిరంజీవి గారు వచ్చిన తర్వాత బాబు రెడ్డి గారు ఒకసారి చిరంజీవిని కలిసి దాంట్లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు అంటే అని నాకు పరిచయం లేదు పరిచయం చేస్తావా అన్నాడు రా తీసుకెళ్తానని నేనే తీసుకెళ్ళి అక్కడ నేను పరిచయం చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను అక్కడి నుంచి చిరంజీవి గారు హీరో చేశాడు అయినప్పుడు కూడా అయ్యో నా బ్యానర్ కొట్టేసాడా చిరంజీవి అని నేనేం ఫీల్ అవ్వాలా లేకపోతే నాకంటే వెనక వచ్చిన చిరంజీవికి ఇంత పుచ్చుకుంటున్నాడు నాకు ఇంతే వస్తుంది ఏంటని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలా ఆయన టాలెంట్కి అది వస్తుంది నా టాలెంట్కి ఇది వస్తుంది ఓకే అందుకని ఆ నెగిటివ్ థాట్ లేదు ఎవరన్నా మీ గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడుతున్నారండి అని చెప్తే కూడా ఏమైనా ఆయన అట్లా ఉన్నాడని చెప్పి దూరంగా ఉండేవాడిని తప్ప కలిస్తే ఎదురుపడితే హలో అంటే హలో అనుకుంటాడు అంతవరకే ఓకే అంతే తప్ప అతను నన్ను ఎన్నాడు నేను ఇంత ఎన్నాలి దాని మీద కక్ష తీర్చుకోవాలి అనేది ఆ నెగిటివ్ లేదు అంటే మీకు నాకు అనిపించినంత వరకు మీకు టైం లేదు అసలు అలా ఆలోచన అంటే బిజినెస్ వైపు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్న ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్ళిపోయి తప్పితే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ఒక్కసారి బాపునేడు గారి బ్యానర్లో అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా బాపునేడు గారు ఆఖరి వరకు చిరంజీవి గారితో చేశారు ఆఖరి వరకు కూడా ఇప్పుడు మీరు చిరంజీవి గారికి అంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేదండి అవును అంటే మనమూరు పాండవులు జయకృష్ణ గారును కృష్ణనాథ్ గారు బాపు గారు డైరెక్షన్ చేశారు అవునండి కంబైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ కంబైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ అందులో ఏమో కృష్ణుడు క్యారెక్టర్ లాంటిది అయింది ఇందులో హీరో సపరేట్ అదొక క్యారెక్టర్ ముద్దు సన్నాసి దాంట్లో ధర్మరాజ్ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చారు భీముడు ఏమో ప్రసాద్ బాబు అర్జున్ అర్జున్ ఏమో చిరంజీవి గారు నకులు సుఖదేవుళ్ళేమో పేరు లేదు గుర్తులేదు వాళ్ళు ఆ సినిమా అప్పుడు మేమందరం ఐదుగురు అన్నదమ్ముల్లా కలిసిపోయాం అనమాట ఓకే వాళ్ళందరూ నన్ను అన్నయ్య అని పిలిచేవారు ఓకే నేను వాళ్ళేమో తమ్ముడు క్యారెక్టర్ కాబట్టి పేర్లతో పిలిచేవాడిని అలా చేసి షూటింగ్ లేకపోతే అందరం కలిసి సినిమాలు కలిపేవాళ్ళం ఓకే ఈ ఐదుగురు మేము ఐదుగురు కలిసి సినిమాలు కలిపేవాళ్ళం ఓకే అవి వచ్చేసారి బయటకు వచ్చినప్పటికీ అప్పటికి మంచి రైజులో ఉంది ఇది కెరీర్ మీరు బయటికి రాగానే ఓ అందరు వచ్చేసి ముగేసేవారు సంతకాలు కింద కాలని ఎవరు షేక్ హ్యాండ్ లేని ఎవరు ఇవన్నీ చూస్తాడు ఒక రోజు నన్నాడు చిరంజీవి గారు అప్పుడు ఇంకా ఆయన సినిమా రిలీజ్ కూడా కాలా అవును మనోరు పాండు జరుగుతుంది అన్నయ్య రేపు పొద్దున్న నాకు కూడా ఇటు వస్తారా అని దీని మీద పది రేట్లు వస్తారా ఆయన నీకు ఎలా చెప్పారు సార్ ఎలా చెప్పాను అంటే ఆయన కొత్త సినిమా మొట్టమొదటి సినిమా అది దానికి ముందు ఏదో ప్రాణాధారాలు ఏదో చేశారు చేశారు ప్రాణం ఖరీదు కూడా ఇది జరుగుతూ ఉండగానే వచ్చింది అది కాబట్టి అది ముందు రిలీజ్ అయింది ఇది లేట్గా అయింది అప్పుడు మేమందరం కలిసి కూర్చునేప్పుడు అతను నేనే ఉండే మీ ఇష్టం వచ్చిన సాంగ్ ఏంటి ఏదైనా నేను డ్యాన్స్ చేస్తా అని ఇవ్వడు అంటే తెలుగా ఇంగ్లీషా హిందీ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సౌండ్ సౌండ్ ఉంటుంది అంటే దానికి తగ్గట్టుగా రిధమిక్గా చేసేవాడు అది డ్యాన్స్ అంటే భరతనాట్యం కాదు క్లాసికల్
అప్పుడు కృష్ణనాథ్ గారు అన్నాడు ఒక రోజున ప్రలిమోహన్ వీడు మంచి వెళ్ళ అవుతాడు అయ్యా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బాగున్నాడు అన్నాడు ఇండస్ట్రీ వెళ్ళి తిరిగి వెళ్ళిన ఒకటి వింటాడు బాబు ఇండస్ట్రీకి మొగుడు అవుతాడు చూడండి ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవకముందే అన్నాను నేను అవునా అయితే ఈ మాట నాతో అరవింద్ గారు కూడా అన్నారండి ఏది వాళ్ళ సిస్టర్కి సంబంధం వచ్చినప్పుడు సరే మంచి విలన్ అవుతాడు ఇండస్ట్రీలోని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అనుకున్నానండి బట్ హీరోగా ఇంత అని నేను అనుకోలేదని అరవింద్ గారు కూడా అన్నారు సార్ నాతో హీరోగా టర్న్ అవడం పట్ల అసలు మీరు హీరోగానే అవుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా లేదా విలన్ లాగా వెళ్ళి అట్లా కాదు మొట్టమొదటి కొంచెం హీరోగానే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు అదే కుక్క కట్ చెప్పు దెబ్బ అట్లాంటి ఆ తర్వాత నుంచి పాజిటివ్ క్యారెక్టర్లోకి వచ్చాడు బ్రహ్మాండంగా సో మీరు ఆయన సక్సెస్ అంటే ఆయన వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో విధానాలు చాలా మారిపోయినాయి సాంగ్స్ అంటే ఏదో హీరోయిన్ మీద ఎక్కువ చేస్తారు సాను హీరోలు ఎక్కువ పరిగెత్తడం ఊటీ తోటలు లేకపోతే నాగేశ్వరరావు గారికి బాగా డాన్స్ చేసేవారు ఆ రోజు నాగేశ్వరరావు కృష్ణ గారి స్టెప్పులు కానీ శోన్ బాబు గారి స్టెప్పులు కానీ ఎన్టీఆర్ గారి స్టెప్పులు కానీ అవన్నీ మా అందరి ఒక టైప్ ఒక స్కూల్ మీద కాకపోతే ఏంటంటే సలీం మాస్టర్ వచ్చిన తర్వాత రామారావు గారు రెచ్చిపోయారు అవునండి మారిపోయింది ఫైట్ సిస్టమ్స్ కూడా బోర్డు మారిపోచ్చి ఫైట్ లో ఏం చేసేవారు అంటే ఫైట్ మాస్టర్ లాగా అన్న నువ్వే ఎక్కువ కష్టపడుతు రిస్క్ షాట్లు అన్ని పెడతాను డూపులు చేసేస్తారు మధ్య మధ్యలో మీకు క్లోజ్ షాట్లు ఇస్తాను నేను ఎవరు ఓకే ఎందుకంటే నా రామారావు అలాగే చేశారు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా అలాగే ఎవరైనా ఎనీ హీరో ఎవరైనా సిస్టమ్ అది కెమెరా కిట్ట కొట్టండి అన్న మన ఇట్లా నాలుగైదు సార్లు కొట్టడం ఇట్లా కొట్టడం ఇట్లా కొట్టడం తీసేవాడు అవతల వాళ్ళు డబాల్ డబాల్ పడిపోతుంటారు వాళ్ళు అట్లా చిరంజీవి గారు వచ్చిన తర్వాత వీటి అన్నిట్లోనూ మార్పు వచ్చింది అందుకని నేను అంటాను చిరంజీవి ఇండస్ట్రీకి రాకముందు చిరంజీవి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం లాగా అవును అది ఒక చిరంజీవి శకం అనమాట అంత సక్సెస్ అవ్వటం సాంగ్స్ బ్రహ్మాండంగా చేసేయడం ఫైట్లు బ్రహ్మాండంగా చేసేయడం ఆ తర్వాత కృష్ణ గారు మేము అందరం ఇట్లా ఫైట్లు చేస్తామంటే ఎవరికైనా చేయ కదా అవునండి అవన్నీ ఏంటో తేలిపోయాయి చిరంజీవి గారు వచ్చి ఫైట్లు చేసిన తర్వాత ఇంకెవరు డూప్ అంటే కూడా ఒప్పుకునేవాడు కదా అండి నేను చేస్తానండి నాకు డూప్ అక్కర్లేదు అనుకున్నట్టుగానే సినిమా బాపు గారు కూడా చూసి ఆ షూటింగ్ జరిగే రోజుల్లోనే చిరంజీవి చేసేస్తాంటే ఆ జనం మధ్యలో ఆ డ్యాన్సులు అవన్నీ సెకండ్ టేక్ అనేది కూడా అవసరం ఉండేది కాదు చేస్తాడు ఆయన కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు చాలా బాగా చేస్తున్నాడు పెద్ద హీరో అవుతాడు అని ఆయన జయకృష్ణ జయకృష్ణే అసలు తీసుకొచ్చింది ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేసిన వాళ్ళు బాగున్నాడు ఈ కుర్రాడని చెప్పి జయకృష్ణ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అవునా అప్పుడు క్రాంతి కుమార్ కూడా చూసి క్రాంతి కుమార్ ప్రాణం ఖరీదులో పెట్టాడు సో అట్లా ఇక సక్సెస్ మంది సక్సెస్ వచ్చేసి అవునండి దుమ్ము దులిపేశాడు ఆయన ఆయన ఒక యుగం కింద యుగం ఫామ్ అయిపోయింది అంటే ఆయన అదొకటి ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయనకి ఎవరు వెనక ఎవరు లేరు స్వతహాగా సొంతంగా కష్టపడి పైకి వచ్చిన వ్యక్తి అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఒక మీరు ఒక యాభై ఏళ్ల సినిమా పరిణామాలన్నిటికీ కర్మ సాక్షి మీరు అంటే మీరు అన్నిట్లో ఉన్నారు ఇందులో లేరు అన్నీ మీకు తెలుసు బట్ మీకు ఏమీ తెలియనట్టుగానే ఉన్నారు ప్రతిదీ ఇప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా సార్ అన్ని చోట్ల ఎక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి ఎవరు మాట్లాడుకున్నా ఒకరు ఎదుగుదల కానీ లేకపోతే ఒకరు తాలూకా ఫా డౌన్ ఫాల్ కానీ వీటన్నిటి మధ్యలో క్యాస్ట్ అనే పాయింట్ని ఎక్కువగా అందరూ రిఫర్ చేస్తారు సార్ అందరూ ఆల్మోస్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అనగానే ఓకే రాజకీయాలు అంటే ఇంకా క్యాస్ట్ బేస్డే అనుకోండి ఇంకా అవి ఓసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఇంకా ఆ గొడవలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వరకు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటుంది ది ఈ రూమర్ కానీ ఈ ఆరోపణ కానీ సినిమా పరిశ్రమ మీద ఎందుకంటే మీరు ఒక ఒక వర్గం చిరంజీవి గారు ఇంకొక వర్గం బట్ చిరంజీవి గారి గురించి మీరు ఇంత గొప్పగా మొదటి నుంచి మాట్లాడారు ఏం సార్ ఆయన రేజ్ కూడా అలాగే అందరూ ఎంకరేజ్ చేసి ఆయన తల పట్టుకున్నారు ఈ ఆరోపణ ఎందుకండి సినిమా పరిశ్రమ నాకు తెలిసినంత వరకు మెడ్రాస్లో ఇండస్ట్రీ ఉన్నంత వరకు ఏ రోజున కూడా క్యాస్ట్ ఫిల్లింగ్ అనేది లేదు అక్కడ నువ్వేం క్యాస్ట్ ఇవేం క్యాస్ట్ అనేది ఎవరికి తెలిసేది కాదు ఫలానా అని పేర్లు చెప్పుకున్నా ఫలానా డైరెక్టర్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళమే తప్ప ఇదిగో ఈ ఇతని ఈ క్యాస్ట్ ఆడు ఈ క్యాస్ట్ ఆడు కాబట్టి మనం చేయాలి అనేది ఇట్లాంటివి ఉండేవి కదా అసలు ఓకే హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అది ఈ రాజకీయం ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇది కదా మెడ్రాస్లో ఉన్నంత వరకు ఏంటంటే సినిమా వాళ్ళందరూ గ్రూప్ 
ఒక ఫ్యామిలీ ఒక ఫ్యామిలీ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ జెంట్స్ కలిసి ఎవరు లేడీస్ కూడా ఫ్యామిలీ లేడీస్ కూడా వాళ్ళు కూడా చక్కగా కలుసుకునేవారు ఎందుకంటే ఏ వచ్చినా ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా మన సినిమా వాళ్ళు అందరినీ పిలుచుకునేవాళ్ళు అందుకని అందరూ అసలు ఎక్కడ ఎవరికి కూడా క్యాస్ట్ అనేది తెలియదు అసలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పొలిటికల్గా కూడా అప్పటికే క్యాస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయి అంటే అప్పుడు అప్పట్లో కూడా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చౌదరి ఇస్ దే డామినేషన్ లేకపోతే ఇంకొక కులం వాళ్ళని రానివ్వకుండా అడ్డు పెట్టారు కొంతమంది తాలూకా ఎదుగుదలను ఆపేశారు అని కొంతమంది జర్నలిస్టులు ఇటీవల రోజుల్లో యూట్యూబ్లో మాట్లాడుతున్నారండి పెట్టారు కానండి అసలు నిజంగా అదే మాట మీరు అన్న మీరు అన్నట్టు జరిగింది అన్నట్టు ఇవాళ రోజు ఎవరో వచ్చేవారు సినిమా ప్రొడ్యూసర్లు ఎక్కువ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చౌదరి చౌదరి ఆర్టిస్ట్ రామరావు నాయస్ రావు సోహన్బాబు గారు కృష్ణ గారు మీరు అందరూ అవును ఒక కృష్ణరాజ్ గారు మినహాయిస్తే అందరు మరి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మీరు ఏ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీ అయినా చెప్పండి అందరూ వాళ్ళే అవును థియేటర్స్ ఉన్నవాళ్ళు అది ఎక్కువ వాళ్ళే ఇంత డామినేషన్ ఉంది ఫలానా వాళ్ళు రాకూడదు అని అనుకోవాలి ఆ టాలెంట్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది ఎందుకంటే క్రియేటివ్ జాబ్ సినిమా అనేది అవునండి ఇది పార్టీ అంటే అది వేరే విషయం ఇదిగో ఈ మన కులం అని చెప్పి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఇతను ఓట్లు ఇన్ని వస్తాయి ఎందుకని చెప్పి కులానికి ఇన్ని ఓట్లు అది కాదు కదా కాదు కదా సినిమాలో టాలెంట్ మనం ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ బాగా ఎవరు చేయగలడు ఎవరికి మార్కెట్ ఉంది చూసుకొని చేస్తాం అంతే తప్ప సినిమాలో మెడ్రాస్లో ఉన్నంత వరకు అసలు క్యాస్ట్ అనేది లేదు సార్ ఎవరే క్యాస్ట్ కూడా తెలియదు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం కొంత వరకు వచ్చింది బట్ అది కూడా టెంపరీగా టెంపరీ ఇప్పుడైనా ఎవరి టాలెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు అదేనండి అసలు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు విజయబాబు రెడ్డి గారు నేను నేను అన్న అనుకున్నాను మేము అందరం ఒక్క ఊరి నుంచి వచ్చాం మేము ఇద్దరు రూమ్మేట్స్ అంత క్లోజ్ బాబు రెడ్డి గారు మీరు మరి అన్ని సినిమాలు చేశాను ఆయన దగ్గర అప్పుడు ఆరో ఇరవై ఏడో సినిమాలు చేశాను చిరంజీవి వచ్చిన కాబట్టి చిరంజీవికి షిఫ్ట్ అయ్యాడు అది ఎప్పుడు తప్పని నేను అనుకోలా చిరంజీవి టాలెంట్ అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉంది మంచి మార్కెట్ ఉంది అప్పటికే బాగా మార్కెట్లోకి వచ్చాడు అవునండి ఫైల్లోకి వచ్చాడు అని చెప్పి బాబు రెడ్డి బాగుంటుంది అతనితో చేయి అన్న నేను కూడా అట్లా అది ఈర్షపడేవాడిని అతను మన కులం కాదు అయితే బాబు రెడ్డి గారు ఇదేంటి అది అతను కాపు మనం కమ్మ కదా ఇదేంటి అని అన్ని ఉండేవాడిని నన్నే పెట్టుకోను నేను నన్ను వదిలేసి అతను పెట్టుకుంటాం అంటే అన్న అనలేదు కదా అవునండి మనకు ఏంటంటే సినిమా ప్రొడ్యూసర్గా తెలుగుగాడు ఎవరైనా సరే సినిమా హిట్ అవ్వాలి నటించగలగాలి కదండి పెర్ఫామ్ చేయగలగాలి కదా ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు చౌదరి అయినంత మాత్రం ఆయన అందరూ ఆరాధించలేదు అదే కదా కృష్ణుడిగా రాముడిగా ఏ వేషం ఇస్తే ఆ వేషాన్ని ఆరాధించారు రామారావుని నాగేశ్వర్ గారు దేవదాసు అలాంటి విప్పనారాయణ మహా మహా పాత్రలు చేశారు ఆయన కాబట్టి నిలబడ్డారు అవును పోయిన వాళ్ళు ఎంతమందో తెలియదండి అదే కదా ఇప్పుడు ఎంతమంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఇవి ఈ రకమైన విమర్శ ఎక్కువ ఎదుర్కొన్న పరిశ్రమ సెక్టార్ ఏదైనా ఉంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒకటే సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా అలా అయితే మీరు చిరంజీవి గారు వద్దు నన్నే పెట్టుకోమని చెప్పండి తర్వాత అశ్విని దత్ గారు దేవర ప్రసాద్ గారు వడ్డారు వీళ్ళందరూ కూడా చిరంజీవి గారితో సినిమాలు చేశారు ఎన్నో ఎన్నో రోజులు అందరూ కూడా వాళ్ళే అందరూ ఎక్కువ చేయడం ఆయన ఆయన సినిమాలతోనే వాళ్ళు కూడా ప్రయాణం చేయడం మనం కళ్ళు ఎదురుకుండా చేయొచ్చు జరిగిన చరిత్ర అది అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ సార్ ఇప్పుడు మీరు మీ కెరీర్లో మీరు ముందుకెళ్తున్న దాంట్లో మీరు ఒక సినిమా రంగంలో యాభై ఏళ్ళు వ్యాపార రంగంలో అరవై ఏళ్ళు రాజకీయ రంగంలో నలభై ఏళ్ళు ఈ మధ్య ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లాగా నడిచాయి సార్ ఛానల్స్లో అన్నిట్లో అంటే చాలా సుదీర్ఘమైన స్ట్రెచ్ మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండడం భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల మీకు ఆ చక్కటి ఆరోగ్యం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇందులో మీరు ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేసిన రంగం ఏదండి సినిమా రంగమా వ్యాపార రంగమా రియల్ ఎస్టేటా రాజకీయమా అంటే మొదటి నుంచి కూడా నాకు బిజినెస్ అనేదే ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పాను కదా అవునండి అందుకని నేను అనుకున్నది సాధించాను బిజినెస్లో స్టాండ్ అయ్యాను నేను కొద్దిగా గొప్ప సంపాదించుకున్నాను అనే వరకు నాకు ఇప్పటికి కూడా బిజినెస్ మీదే ఆలోచన ఓకే సినిమాల్లోకి వచ్చిన బిజినెస్ ఆలోచించాను సినిమాను కూడా బిజినెస్ గానే ఆలోచించాను బిజినెస్ గానే ఆలోచించాను తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం బిజినెస్ నీటిని ఎక్కడ ఇది నీతి కానీ నిజాయితీ అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీతి నిజాయితీ ఏ చేసాం ఇక అందుకని ఇంకెక్కడా కూడా బిజినెస్ అనేది ఆలోచించాల సో బిజినెస్ గా నేను అవ్వాలనుకున్నాను అయ్యాను ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వండర్ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అది సినిమా యాక్టర్ అవ్వడం అనేది ఒక అదృష్టం ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకంటే అంత అద్దం ఎంతమంది అద్దరు అందమైన వాళ్ళు ప్రమాణ పర్సనాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు జూనియర్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లో కొంతమంది చూస్తే అ
బిజినెస్ మ్యాన్ లో నేను ఎంత బిజినెస్ చేసినా మా చుట్టూ ఉన్న నలుగురికి తెలుసు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు అవునండి తెలుస్తా అంతే పొరుగురు వెళ్ళామంటే నువ్వేంటి ఎవరు నువ్వు నేను బిజినెస్ మ్యాన్ అండి ఏం బిజినెస్ అంటాడే తప్ప దాని మన పాపులారిటీ ఏమి ఉండదు అవునండి అదే సినిమా యాక్టర్ అనుకోండి అందరికీ తెలిసిపోతాం ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఓ క్రేజ్గా వచ్చేస్తారు షేక్ హ్యాండ్లు అంటారు రండి మా ఇంటి అంటారు ఫ్యామిలీలో మనిషిలాగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తారు కాఫీ ఇస్తారు భోజనం పెడతారు ఫోటోలు తీయించుకుంటారు ఇవన్నీ చేస్తారు తర్వాత రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు అనుకోండి పదంలో ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా ఉంటుంది ఓ ఎంబడి పెట్టిపోతారు జనం గనం అంతారు గన్మెన్లు గిన్మెన్లు కార్లు పైన రెడ్ బల్బులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఒకసారి పదాల నుంచి దిగిన తర్వాత ఎవడన్నా పలకరిస్తాడా అస్సలు ఎవడు ఎప్పుడు పలకరిస్తాడు పలకరించండి సరి కదా ఏసడి ఇస్తారు అండి ఏసడి ఇస్తారు ఇలా చేసేటప్పుడు ఇలా చేసేటప్పుడు బలంగా నేను ఇట్లా నష్టపెట్టి నష్టపోయాడు ఇట్లా ఉంటాయి అందుకని సినిమా ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన దాన్ని నేను అదృష్టంగా భావిస్తాను ఎంజాయ్ చేశాను దాన్ని తర్వాత నాకు అభిమాన నట్టు కూడా చెప్పాలంటే నాగేశ్వర గారు రామారావు కాదండి రామారావు గారు పౌరాణిక సినిమాలు జానప సినిమాలు నాకు ఇష్టం సోషల్ సినిమాలు అన్నీ అంటే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు ఓకే ఆ రోజుల్లో నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారి కాంబినేషన్ వచ్చింది సినిమా వచ్చిందంటే అసలు కంపల్సరీగా ఫస్ట్ డే వెళ్ళిపోవాల్సి ఓకే అలా ఉండేది ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా నామే చాలా ఎక్కువ అవునండి మొదటి సినిమాల్లో కొన్ని చోట్ల మీరు ఇలా అనుకోవడాలు నాయసరారు అదే అనివారండి అన్నారు నన్ను కూడా నా దగ్గర కూడా వచ్చి అన్నారు ఏమండి నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని నాకు ఇంటెషనే రాదు యాక్టింగ్ అంటే నేను ఏమనుకుంటున్నాను అది ఫీల్ అయ్యి చేస్తాను అంతే క్యారెక్టర్ తప్ప నేను ఇది చేయలేదండి అని అన్న తర్వాత ఆలోచించి తర్వాత చూస్తే నా సినిమాలో కొన్ని ఉన్నాయి అంటే ఆయన ఇమేజ్ నాలో అలా తెలియకుండా కొన్ని వచ్చినాయి తర్వాత అవి రాకుండా అదే మేము అప్పుడు స్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లో మీ సినిమాలు వస్తే అనివారండి మాకు నవ్వు వచ్చింది మాకు ఇప్పటికీ నవ్వు వస్తుంది నాకు నా అగ్గడి కటింగ్ లో ఎక్కువ రేడి కానీ మొదలుమోహన్ అంటే బట్ మీ సినిమాలన్నీ దైవికంగా వచ్చినవన్నీ ఆడడం అంటే సినిమాలు సెలబ్రేట్ అయ్యే సెలబ్రేట్ తర్వాత ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు గారు శోభన్ బాబు గారు నేను మా అందరిది ఒక కేటగిరీ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సినిమా అన్నీ కూడా అంటే కుటుంబ సమేతంగా అందరు కలిసి కూర్చొని చూసే సినిమాలు అవును రామారావు అనేటప్పటికీ జానపదాలు ఇవి అనేది అవి ఒకటి చూస్తే మాస్ మాస్ అయింది అవును మరి కృష్ణ గారు అనేప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా యాక్షన్ హీరో అవును యాక్షన్ హీరో అండ్ డాషింగ్ అండ్ డైరింగ్ హీరో అవును అసలు ఎవడు చేయని అని సినిమా స్కోప్ అనేది ఏంటో తెలియదు సెవెంటీ ఎంఎం ఏంటో ఏంటో తెలియదు యాక్షన్ సినిమాలు ఏంటో తెలియదు ఇలాంటి మీరు మీరిద్దరు కలిసి చదువుకోవడం క్లాస్మేట్స్ బెంచ్ మేట్స్ అన్ని మేట్స్ మీరు ఎన్ని మేట్స్ ఉంటే అన్ని మరి ఏ రోజైనా అసలు కృష్ణ గారిలో ఈ రకమైన యాంగిల్ మీకు కనిపించిందండి తొలి రోజుల్లో ఆయన చాలా అమాయకంగా కనిపించింది అదే చెప్తున్నా చాలా అమాయకంగా ఉండేవాడు అండి మనిషి బాగా అద్భుతమైన కలర్ కదా చల్లగా ఉండేవాడు మంచి గిరదాల జుట్టు జుట్టు కూడా బాగా ఒత్తుగా ఉండేది చాలా అందంగా ఉండేవాడు ఆయన తెనాల నుంచి తెనాల కాలేజీలో సీటు రాక తను అడిగిన గ్రూప్ ఎంపీసీ గ్రూప్ ఏలూరులో వస్తే ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన అయ్యాడు ఓకే సో అందరూ కొత్త ఎవరో తెలియదు ఆయనకి తెలిసిన పట్టు అంటే ముఖర్జీ గారు వాళ్ళు వాళ్ళ అక్కగారి ఊరు ఆ ఊరే కాబట్టి ఆయన తెలుసు మన మల్లెపు ముఖర్జీ గారు ఓకే ఆయన నా దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇట్లా అగ్గారు ఊరు మీ సెక్షనే బి సెక్షన్ మీ ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని కలుసుకుంటుంది అని చెప్పి నాకు అప్పు చెప్పాడు అక్కడి నుంచి మీ ఇద్దరం కూడా ఫ్రంట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నాం ఓకే పక్క పక్కన కూర్చునేవాళ్ళం అలర్ బ్యాచ్ అందరం అనుకుండేవారు కొంచెం స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ముందు కూర్చోబెట్టారు అట్లా తెలుసు ఓకే అప్పుడు కూడా సినిమాల గురించి పెద్ద అనేవాడు కాదు కానీ నాగేశ్వరరావు గారిది వజ్రోత్సవం జరిగింది అరవై సినిమాలు పూర్తయిన టైంలో ఏలూరు కాలేజీలో ఆయన నన్ను పెకెట్ శివరావు వచ్చారు ఆ ఉత్సవం మా కాలేజీ ఆక్టోరియంలో ఆయన మాట్లాడటం అక్కరేజు పిల్లలందరూ ఎగబట్టడం ఇవన్నీ చూసి కృష్ణ గారికి అప్పుడు వచ్చింది ఆలోచన మనం కూడా మనం ఎందుకు కాకూడదు అన్నారా మనం ఇంత అందంగా ఉన్నాం కదా మనం ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అంటే ఆయన మనం అంటే ఆయన రాయల్ వీ రాయల్ వీ లాగా ఆయన చెయ్యి బాగుంటుంది నువ్వు చాలా అందంగా కూడా ఉంటావు కదా బాగుంటుంది అన్న తర్వాత ఒకసారి ఈయన వచ్చాడు మన తిలక్ గారు డైరెక్టర్ తిలక్ గారు అని కేబీ తిలక్ కేబీ తిలక్ గారు ఆయన వచ్చాడు ఆయన వచ్చి చూసేసి పిలిచాడు ఏంటి సినిమాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అన్నాడు ఉందండి అన్నాడు సరే నేను ఇప్పుడు సినిమా జరుగుతుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా వదిలేటప్పటికి ఇస్తాను అని అడ్రస్ ఇచ్చి నువ్వు వచ్చి కలుగు అన్నాడు ఈ లోపల 
అదే సినిమా అతను డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు నేనేం ఫెయిల్ అయ్యాను బయటకు వెళ్ళిపోయాను అతను డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు స్టూడెంట్ అండి కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు కూడా ఎవరేజ్ స్టూడెంట్ ఎవరేజ్ స్టూడెంట్ ఎవరేజ్ స్టూడెంట్ అయితే ఎప్పుడైతే తిలక్ గారు కూడా అన్నారో బాగా యాక్టర్ అయిపోవాలని ప్రయత్నం కోరుకుండేది అప్పుడు అనేవాడు పెద్ద యాక్టర్ అయిపోవాలి పెద్ద థియేటర్ వాళ్ళ ఊర్లో గైటీ థియేటర్ అని ఉండేది తిన ఆ గైటీ థియేటర్ లాగా పెద్ద థియేటర్ కట్టాలి మంచి పడవ లాంటి కారు కొనుక్కోవాలి ఇవన్నీ అనేవాడు ఓకే ఎంత అన్నా కూడా మా లాంటి వాళ్ళు వెరీ ఫ్యూ వాళ్ళ దగ్గర తప్ప ఇంకో వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడేవాడు కూడా కాదు అసలు మామూలుగానే తక్కువ మాట్లాడు తక్కువ మాట్లాడేవాడు అప్పుడు కాలేజీలో నిక్కిరెమ్మలు పెడతారు కదా జనరల్గా అతను దేవుడు అని పెట్టారు ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు చూసినా దేవుడు లాగా ఉచ్చు కూర్చుంటాడు మాట్లాడు పరకరించడం పరకడు విగ్రహం విగ్రహం లాగా ఉంటాడు మంచి బాగుంటాడు ఇది అని దేవుడు అని పెట్టాం పేరు అందరం కలిసి నిజంగా ఆ దేవుడు అని ఎందుకు పెట్టారో ఎవరు పెట్టారో వేళ విశేషంగానండి నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో దేవుడే నిర్మాత శ్రేయస్సు కోరుకున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నటుడు కృష్ణ గారు ఎవరన్నా తనతో సినిమా తీసి సినిమా ఫ్లాప్ అయిపోతే అతను వచ్చి కనపడకపోతే బంగారాన్ని పిలిచి బంగారం కాదు హనుమంతరావు హనుమంతరావు గారిని పిలిచి ఏంటాడు అసలు కనపట్టలేదు అంటే ఇదే ఫ్లాప్ అయింది కదా అందుకని రావట్లేదు అని ఏ పిలుచుకురా అని చెప్పి మనిషిని ఇచ్చి పంపించి అని పిలిచి ఏమయ్యా కనపడం అంటే సినిమా తీసి మళ్ళీ అంటే ఏం తీరండి ఉన్న డబ్బులు అన్నీ పోయి నేను అది ఏం పెట్టి తీయను కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేవా దగ్గర నీకెందుకు నువ్వు వాడవయ్యా సినిమా అని చెప్పి సినిమా మొదలు పెట్టించి మొత్తం డబ్బులు ఫైనాన్స్ చేయించి డైరెక్టర్ ఆయనే ఫిక్స్ చేసి సబ్జెక్ట్ ఆయనే సెలెక్ట్ చేసి సినిమా చేయించాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్తో ఆయనే మాట్లాడి అవసరమైతే హాస్పిటల్ సినిమా రిలీజ్ ముందు డబ్బులు పే చేసేయాలి కదా అందరికీ అక్కడ అవసరం వచ్చే సంతకం పెట్టేవాడు ఆయన బా ఫైనాన్స్ హౌస్కి సంతకం పెట్టి సినిమా రిలీజ్ చేయించి వచ్చిన లాభం మళ్ళీ అతను ఇచ్చాం ఎవడు చేస్తాడండి అప్పుడు చేస్తాడు తర్వాత ఏ రోజున కూడా ఏ నిర్మాత దగ్గర కూడా డబ్బులు ఇస్తే కానీ నేను షూటింగ్ రానన్న మాట ఆయన లైఫ్ కెరియర్ మొత్తం ఇప్పుడు అన్నా అవును సార్ ఇచ్చేది పోసుకున్నాడు అంతే ముందు సినిమా పూర్తి అయిపోయా ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అది మా అందుకే సార్ ఈ మాట మీకు నోటీస్లోకి వచ్చింది లేదు సోమన్ బాబుకి రూపాయి ఎగ్గొట్టినోడు లేడు కృష్ణ గారికి రూపాయి సరిగ్గా ఇచ్చినోడు లేడు అని ఒక సామెత సోమన్ బాబు గారు చాలా నిక్కచ్చిగా ఉండేవారంటండి డబ్బులు తెచ్చకపోతే షూటింగ్ అంటే ఆయన ఎందుకు అంత గట్టిగా అనాల్సి వచ్చిందంటే ఆయన భూములు కొంటాడని చెప్పాం కదా అవును ఈ సినిమా ఉంది మలిపు సినిమా చేస్తున్నాం లేకపోతే మానవుడు దానవుడు సినిమా చేస్తున్నాం ఈ సినిమా ఇంత రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తారు ఈ నెల ఇంత వస్తే ఈ నెల ఈ డబ్బును ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది ప్లాన్ దాని మీద గీసేసుకునేవాడు వచ్చావు నోట్ బుక్ ఉండేది ఇట్లా షార్ట్ లేనప్పుడు అక్కడ తీసుకొని చూసుకుంటుంది ఏదో రాసుకుంటా ఉండేవాడు అంతే కానీ క్యారెక్టర్ వాటి గురించి కాదు అట్లా అని కాదు క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరే అదే ఇది అందుకని ఏంటంటే ఆ డబ్బు ఆ టైంకి అతను ఇవ్వకపోతే చాలా ఇబ్బంది అయిపోయాడు ఇవ్వడు అనమాట ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టాలి కదా మరి మరి వీళ్ళ సాధక బాధకాలు కూడా అవసరమే కదా సార్ అట్లే డిఫరెంట్గా పాటించు కూంటే ఎక్కడ ఉంటాడు కానీ అదే అంటే కృష్ణ మనం కృష్ణ గారితో కంపారిజన్ లో కృష్ణ గారితో కంపారిజన్ చేసుకుంటే కృష్ణ గారి తర్వాత ఎవరైనా కృష్ణ గారు ఎవరుగా ఎవరైనా ఎవరైనా సరే మే మేమందరం కూడా అయింది కాకపోతే నేను కూడా అది వేసుకో నేనంటే బిజినెస్లోంచి వచ్చాను కాబట్టి ఫైనాన్స్లో ఎంత కష్టపడతారు మరి ఎంత డబ్బు తీసుకొచ్చి పెడతాడు నిర్మాత అవును మీరు అవును సార్ ఫస్ట్ ఖర్చు పెట్టేదంత ఆయన ఆఖరిన చిల్లర ఎత్తుకునేది ఎవరంటే అప్పుడు చూసాం అవునండి అది వస్తే ఇంకో సినిమా తీస్తాను లేకపోతే నిర్మాతల హీరోవా మీరు దర్శకులు హీరోవా అంటే నిర్మాతలు నిర్మాతలు హీరో నేను నిర్మాతల హీరో అందుకని ఆ కష్టకాలు తెలుసు కాబట్టి నేను ఏ రోజున కూడా డబ్బులు ఇస్తే రాను అనే మాట అనలా ఓకే ఇచ్చింది తీసుకున్నాను అదే పైగా మీరు కృష్ణ గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్లాస్మేట్స్ కూడా కదా మీ ఇద్దరు అంటే కృష్ణ గారు తాలూకా ఈ ట్రాజెక్టరీ ఏదైతే ఉందో ఆయన వస్తూనే మోసగాడు మోసగాడు చేసేయడం వస్తూనే ఇంకేదో చేసేయడం వద్దంటుంటే అల్లూరు సీతారామ రాజు తీసేయడం అసలు అవన్నీ చూస్తే మీకు ఎలా అనిపించింది అండి ఆ కృష్ణ ఈ కృష్ణ ఒకటేనా అదే అన్న ఖాళీలో ఉండేవాడు నోట్లో వచ్చి మాట కూడా బయటకు వచ్చేది కాదు మాట్లాడటం కూడా సినిమా షూటింగ్ లో తెగ మాట్లాడి చేస్తూ ఉండేవాడు బయట అవునండి బయట కూర్చోగానే ఏ సినిమా రిలీజ్ గానే ఇది ఫస్ట్ డే ఎంత వచ్చి సెకండ్ ఇది ఎంత 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 బిజినెస్ చేస్తే ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండేవాడు అవును అందరు కలిసి చూడేవారు అందరు కూర్చొని నవ్వుకుంటా ఉండేది అసలు ఉసారుగా ఉండేది ఆయన సినిమా అయినా రోజు బ్రహ్మాండంగా ఉంది నాగేంద్ర మన సినిమా అన్నారు అంటే అనుకున్నాను ఓకే సార్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ అన్నాను మర్నాడే కలిసాను నేను జరిపోయింది సెవెంటీ
ఈ సూపర్ బ్రదర్స్ అని ఏవిఎస్ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాకి చిరంజీవి గారును కృష్ణ గారు ఇద్దరు గెస్ట్గా వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్లుగా అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత చిరంజీవి గారిది అది అప్పుడు ఏదో మాస్టర్ ఏదో సినిమా రిలీజ్ అయింది సార్ అప్పుడే మాస్టర్ రిలీజ్ అయితే మొత్తం టౌన్ రికార్డులు అన్నీ చిరంజీవి గారికి చెప్పారండి కృష్ణ గారి పక్కన కూర్చుని ఏ సినిమా అనకాపల్లి దగ్గర నుంచి అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ చిరంజీవి గారు అయితే మీరు నమ్మరు ఆశ్చర్యపోయారండి అని ఇటే ఆయన మెమొరీ అసలు కృష్ణ గారి మెమొరీ అని సో ఆయన తరతం బేదం లేదండి ఫెయిల్యూర్ అయినా ఎదుటి వాళ్ళు సక్సెస్ అయినా ఆయన సమానంగా చూడగలిగారు బట్ మీరు ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఒక అల్లూరు సీతారామరాజు లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ చేసిన ఏది రామారావు గారే అప్పుడు కృష్ణ గారికి రామారావు గారికి మంచి ఇది ఉండేది అండర్స్టాండింగ్ ఈయన సినిమాలు కూడా చేశారు కదా దేవుడు చేసిన చేశాడు కదా ఈ మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు వెళ్ళి అడిగాడు కృష్ణ గారు ఏమండి మీరు అల్లూరు సీతారామరాజు గారు తీద్దామని అనుకున్నారు కదా స్క్రిప్ట్ అయ్యి కూడా మీరు రెడీ చేశారు తీస్తున్నారా అని అడిగాడు అది కమర్షియల్ గా వైపులు అవుదాయా అందుకని ఆలోచిస్తున్నాను ఏం చేద్దామని అన్నాడు మీరు కనుక డ్రాప్ చేశాను అనుకునేటైతే నేను తెద్దామని ఉందండి అన్నాడు ఏ కృష్ణ నువ్వు అనవసరంగా చేతులు కాల్చుకుంటావు వద్దు అని చెప్పాడు ఆయన డబ్బులు పోతాయి అన్నారు పోతాయి అది కమర్షియల్ లోగా ఇదే అది కాదు సినిమా ఏదో అడవుల్లోకి పారిపోతాడు అక్కడ ఎంతసేపు ఆ బాణాలు ఈయన యాక్షన్ సినిమాలో చేసాడు పెద్ద గన్లు మిషన్ గన్లు ఏమున్నాయి సినిమా కాదు కదా బాణాలు అయిటమే కదా అన్ని సార్ పెద్ద డ్రెస్సింగ్ లేవు డ్రీమ్స్ అన్నీ లేవు ఏమి ఉండవు ఏమి లేవు దానికి ఆయన ఏంటంటే సినిమా స్కోప్ లో తీసేసి మొత్తం అవుట్ డోర్ తీసుకెళ్ళి చింతపల్లి ఫారెస్ట్ లో దగ్గర పెట్టేసి అందరు క్యాంప్ అక్కడ పెట్టేసి చేసి అట్లా ఆ డైరెక్టర్ కూడా మొదటి రోజే హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది రామచంద్ర 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 రావి వస్తే ఏం చేయాలని తెలియల తెలియకపోతే ముందు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోండి వైజాగ్ అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇది చేయొచ్చారు అప్పుడు అక్కడ నుంచి దగ్గర కదా దగ్గర కాదు అక్కడ చేసి వెళ్ళేటప్పుడు రామచంద్రరావు గారు మీరేం కంగారు పడకుండా వెళ్ళండి ఎవరిని మీరు చేసుకొని మీరే తిరిగి వస్తారు మీరు తిరిగి వచ్చే వరకు నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను నేను అన్నాడు అప్పుడు దాకా డైరెక్షన్ కూడా తెలియదు ఈయనకి ఓకే కాకపోతే అంటే దాంట్లో సబ్జెక్ట్ అంతా కులంకషంగా ఏ టు జడ్ తెలుసు కాబట్టి పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన చేయటం మొదలు పెట్టాడు మొదలు పెట్టేసాడు సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరి పేరంటే ఆయన పేరే వేసాడు అవునండి వి రామచంద్ర గారి పేరే ఉంటాయి ఆయన తర్వాత వచ్చి అసలు తగ్గి ఆయన వచ్చి మళ్ళీ షూట్ చేయలే అవును పోయారు మొత్త ఈయన చేశాడు ఆయన చనిపోయాడు అవును డైరెక్టర్ అత్తర పేరు చేశాడు అలాంటి అసలు అలాంటి మారల్ వాల్యూస్ అసలు కృష్ణ తర్వాత ఆ డబ్బులు కూడా ఫ్యామిలీకి పంపించేసాడు సినిమా మొత్తం డైరెక్ట్ చేస్తే ఎంత ఇస్తాడో ఆ అమౌంట్ అంతా కూడా ఇచ్చి పంపించాడు గ్రేట్ కదా సార్ నిజంగా అందుకే అన్నది నిజంగా ఇండస్ట్రీలో దేవుడు అంటే దేవుడే అవి ఎవరు పెట్టారండి కాలేజీలో ఆ పేరు దేవుడు అని అతనికి నేను మాత్రం పెట్టలేదు కానీ ఎవరు పెట్టారు చాలా ముందు చూపుతో పెట్టాడు నిజంగా అంటే దేవుడు అన్న పేరు దేవుడే పెట్టాడేమో అనిపిస్తుంది లేకపోతే అసలు అలా ఆలోచన ఇప్పుడు ఏదో బొంగ మూతనో ఏదో జడ్డి వాడు ఇలాంటివే పెడతారు కానీ దేవుడు అని పెట్టడం ఏంటి సార్ అంటే తెల్లటి బట్టలు వేసుకొని చక్కగా అందంగా ఉండి వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంది వైట్ డ్రెస్ ఎక్కువ వేసేవాడు మంచి జుట్టు గిరిజాల జుట్టు చాలా బాగుండేది అప్పుడు తర్వాత ఊడిపోయింది కానీ అవును మీ అందరికీ ఊడిపోయింది అసలు అక్కడికి వెళ్ళింది రామారావు ఎంత పెద్ద జుట్టు అండి ఎందుకు బ్రహ్మాండ నాయసరావు దొంగరావుడు సినిమాలో మంచి హెయిర్ స్టైల్ సోనబాబు గారిది మీ అందరికి కనిపెట్టి ఆ విగ్గులు విగ్గులు పెట్టేసి ఆ విగ్గులు పెట్టంగానే అవుతుందంటే లోపల ఆ చెవట్లో పెట్టేస్తాయి ఆ చెవట్లో పెట్టేసి దానికి అట్లాగే ఉండేటప్పుడు కూడిపోతాం తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు కృష్ణ గారికి రామారావు గారికి మధ్యలో రిఫ్ట్ రావడం వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎవరికి ఏమి తెలియదు సార్ ఊరికి అవ్వాకులు చెవ్వాకులు పేలుతారు సార్ బయట ఏమండి అసలు ఏం జరిగింది సార్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అంటే యాక్చువల్గా నాకు కూడా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు నేను ఎందుకంటే బట్ కొంతవరకు జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే ఇప్పుడు ఈయన కూడా సినిమా చేద్దామని అనుకున్నాడు రామారావు గారు ఆయన అప్పుడు ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు అనుకుంటా ఆయన కూడా లేదు ఆయన తర్జన్ భర్జన్ పడుతున్నాడు ఫిఫ్త్ వరకు ఇదంతా జరుగుతుంది ఈ టైంలో ఇతను మొదలు పెట్టాడు మొదలు పెట్టబడి ఆయన పౌరుషం వచ్చింది దేని పౌరాణిక క్యారెక్టర్ నేను చేయాలి కానీ కృష్ణ చేస్తే ఎవరు చూస్తారు అని చెప్పి ఈయన సామెల్ డైన్స్ గా మొదలుపెట్టి నెల రోజుల సినిమా తీసేసి రిలీజ్ చేసాడు ఆయన పెద్ద హిట్ అయిపోయింది ఏది ఎంట్రామరావు సినిమా దానూర్ సోర్కర్ నాలుగైదు క్యారెక్టర్లు చేసి డైరెక్ట్ చేసి అది చాలా భయంకరమైన ప్రయోగం సార్ అది దానూర్ సోర్కర్ ఆయన కాబట్టి దేవుడు అని పేరు పెట్టారు ఆయన పూర్తిగా దేవుడు 
ఆయన క్రిస్టుడు గెటప్పు బాబు మాయాబజారు లో చేసినప్పుడు వచ్చేది విజయ్ చిత్ర అని ఒక మ్యాగజైన్ గుర్తుంది కదా కలర్ ప్రింటింగ్ కలర్ ప్రింటింగ్ ఉండేది కాదు అది ఒక్క మ్యాగజైన్ ఒక్క మ్యాగజైన్ కలర్ లో ఉండేది దాంట్లో సెంట్రల్ స్టేట్ లో రామారావు గారిది ఈ కృష్ణుడు గెటప్ వేశారు అది చూసి అందరూ థ్రిల్ ఫీల్ అయిపోయి ఎవరి కాళ్ళు దాన్ని జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసి ఫ్రేములు కట్టుకుని ఇళ్లలో తగిలించుకునే వాళ్ళు కొంతమంది దేవుడి గదిలో పెట్టుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఇప్పటికే ఉన్నాయి కొన్ని ఇళ్లలో అవునండి కృష్ణుడు గెటప్ ఆయన అన్డౌటెడ్ గా సార్ అన్డౌటెడ్ గా మొన్న ఎవరో వాళ్ళు లేనిపోని కాంట్రవర్సీ లేపి ఎన్టీ రామారావు విగ్రహం ఇప్పుడు చాలా చోట్ల అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహాలు మీరు గమనించండి కృష్ణ గారు లాగా ఉంటాయి అదే అంట ఆడు కూడా మనిషి కదండి శిల్పి చెక్కేవాడు ఆడికి ఒక ఆనికి కావాలి కదా ఎలాగని దాని మీద అసలు మంత మొన్న దారుణం చాలా తప్ప దారుణం అండి దారుణం పాప ఎన్ఆర్ఐ అమెరికా నుంచి అందులో తీసుకొచ్చి బోల్డ్ అంత అమౌంట్ పెట్టి ఒక అద్భుతమైన ఇది చేయాలని చాలా పెద్ద విగ్రహం అది అవును అంత చేస్తే మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు దానికి ఎదురు తిరిగి ఇది చేశారు దీని వెనక అప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏంటంటే పొలిటికల్లో ఇది జరిగింది ఈయన ఇది పెట్టేసేస్తే అజయ్ కుమార్ గారు కదా మినిస్టర్ అవును ఈయన పేరు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి దాన్ని దెబ్బ కొట్టడం కోసం యాదవ్ ఆర్టిస్ట్లు ఆడినీళ్ళని కొంత ఇది చేసేసి ఆడినీ డబ్బులు ఇచ్చి ఇది చేసి ఈయన పెట్టి చేశారు పొలిటికల్గా ఓకే ఇప్పుడు వరకు రాలా ఇక నిన్న ఏదో మాటల మీద ఆయనే ఫోన్ చేశారు ఏమండి ఏమైంది కేసు అంటే అది ఇప్పుడప్పుడే తెలియట్లేదండి ఈ విగ్రహాన్ని అప్పుడు దాకా అట్లా ఉంచడం ఇష్టం లేదు పక్కన ఎవరిదో ల్యాండ్ ఉంది ఆ ల్యాండ్ అతను కూడా ఇస్తున్నాడు అక్కడ పెట్టేసి చేస్తున్నాం తొందరలో దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రతిష్ఠించి చేసేస్తాం చెప్పారండి చెప్పాడు ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంటే రా రామారావు గారితో పాటు ప్యారలల్గా నాకు రామనాయుడు గారు ఒకసారి నాతో అన్నారు సార్ ఎన్టీ రామారావు గారి మాస్ పాపులారిటీ మాస్ బేస్ని అటాక్ చేసిన హీరో ఒకే ఒక హీరో కృష్ణ అని అంటే అతను కూడా మాస్ హీరో కదా మాస్ హీరో కృష్ణ గారు కూడా మాస్ హీరో జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలన్నా బాగా వచ్చినాయి తర్వాత రామారావు గారు ఆయన కలిసి చేసి ఈ బాగా వచ్చినాయి అవును అన్ని వచ్చినాయి అంతే డైరింగ్ వెళ్ళిపోయాడు అదే ఆ క్రేజ్ ఎక్కువ వచ్చిందండి ఆయన డైరింగ్ అండ్ డాషింగ్ అన్న ఒక క్రేజ్ క్రేజ్ కానీ వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి మధ్య వచ్చిన రిఫ్ట్ ఎన్నాళ్ళు కంటిన్యూ అయింది సార్ పెద్ద ఎక్కువ రోజులు ఇవ్వండి తొందరగా తొందరగా అదే మన అల్లు సీతారామరాజు తను కూడా నాగేశ్వరరావు గారికి ఎగ్నెస్ట్గా కూడా చేశారు దేవదాసు అవును అందరం ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది అనుకున్నాం దేవదాసు ఫెయిల్ అయిపోతాడు అని ఆ సినిమా కంటే ముందేమో పాత దేవదాసు రిలీజ్ చేశారు అది హండ్రెడ్ డేస్ ఆడేసింది అది కూడా అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడితే ఏదో మన ఇండస్ట్రీలో వ్యవహారాలు కాబట్టి కానీ అది కూడా ఏదో ఒక పాలిటిక్స్ చేసి దాని ఐశ్వర్య దాదాస్ రిలీజ్ చేశారు కృష్ణ గారి మీద అని ఒక టాక్ నడిచి కొన్ని రైట్స్ తీసుకున్నారు అది తీసుకొని చేశారండి వాళ్ళు కమర్షియల్ గా ఆలోచించింది అదే దీని కోపంగానే ఇదే అని కాదు ఈ గొడవలో అసలు నాగే దేవదాస్ అంటే నాగేశ్వరరావు గారే అనే కదా ఇండస్ట్రీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదర్ లాంగ్వేజ్ దిలీప్ కుమార్ చేశారు తమిళ్ శివాజీ అందరూ చేశారు అన్ని లాంగ్వేజ్ అన్ని అన్ని ఫెయిల్ చేయరు దిలీప్ కుమార్ ఈజ్ బెస్ట్ అని చెప్పి ఈజ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పి చేశాడు దానికి తోడు గంటసాల్ గారి పాటలు అజయరామరావు పాటలు అసలు దాంట్లో సావిత్రి గారు సో అవన్నీ ఏంటంటే ఇది రిలీజ్ చేసుకుంటే మరి డబ్బులు వస్తాయి అనుకున్నారు రిలీజ్ చేశారు కంప్లీట్ కమర్షియల్ అది కమర్షియల్ అది కమర్షియల్ ఇదే తప్ప ఇందులో కృష్ణ గారి మీద ఇండియాలో కూడా లేరంట లేరు అప్పుడు గుండె ఆపరేషన్ కోసం అమెరికాలో ఉన్నారు అమెరికాలో ఉన్నారు ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుని రిలీజ్ చేశారు ఆ రోజు అంటే ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకునే మాటలు తర్వాత ఇన్ జనరల్ గా సార్ రామారావు నాగేశ్వర రావు కృష్ణ గారు ఇదంతా ఇదా ఇలా జరిగితే మీరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ నటుడుగానా నిర్మాతగానా లేకపోతే ఒక రియల్ ఎస్టేట్ రియల్టర్ గానా లేకపోతే రాజకీయాలు కాస్తసేపు పక్కన పెడదాం సార్ ఇందులో మీరు యూఆర్ ఎ వెరీ వెరీ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ సార్ అంటే ఫెయిల్యూర్స్ని దగ్గరికి రానివ్వని ఒక విజయవంతమైన వ్యక్తి మీరు మీ మీ అంత ఒక విజయవంతమైన వ్యక్తి అంటే మీ తాలూకాకు క్రమశిక్షణ అనండి పట్టుదల దీక్ష ఏవైనా అనండి దాన్ని బట్ యూఆర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ టిల్ దిస్ మినిట్ కంటే బట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతమందో మీ కళ్ళు ఎదురుగుండా ఫెయిల్ అయ్యిన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ అంటే ఒక హర్నాథ్ రాజు గారు కానీ కొంత అయ్యే అయ్యి స్వయంకరత అపరాధాలు అంటారే అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలనేది కొంతమందిని చూసి నేర్చుకున్నాం ఎలా ఉండకూడదు అనేది కూడా కొంతమందిని చూసి నేర్చుకున్నాం అందుకని మీరు చూడండి 
వాళ్ళ తర్వాత వచ్చిన హీరోలు ఎప్పుడూ కూడా ఆ ఇదిలో ఎవడ జట్టుకొట్టుకోలా ఎవడ కాడ ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి ఎలా సక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి ఆ వచ్చిన డబ్బులు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏం చేయాలి అనేది అందరు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు పలానా వాడు చేతుల మూలంగా ఇటు బాడీ చేసుకున్నాడు అని ఒక్కడి నుంచి పక్కన లేదు ఎవరు లేడు ఆ హర్నాథ్ గారు రాజ్బాబు తర్వాత ఇంకెవరు లేరు వాళ్ళు వాళ్ళతో మీరు కలిసి ఏమైనా వర్క్ చేశారా సార్ హర్నాథ్ గారితో చేయలేదు రాజ్బాబుతో చాలా సినిమాలు చేశారు బట్ రాజ్బాబు కూడా అంత హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కారణం ఏంటి సార్ ఆయన అలాగా అంటే సొంత సినిమాలు తీయటం మొదలు పెట్టి కానీ చేయి సొంత సినిమా అనేటప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్ వేసి కూడా ఆయన మరి ఆ దాన్ని తగ్గట్టు సినిమాలో కొన్ని సక్సెస్ అయ్యాడు బాగానే ఎవరికి వారు అది బాగా సక్సెస్ అయింది వంద రోజులు కూడా ఆడింది అది దాంట్లో కూడా నేను వేసాను అవును మీరు అదే ఇప్పుడు చలం గారు కూడా కొన్నాళ్ళు సక్సెస్ చేశాడు ఆయన కూడా హీరోగా అవునండి ఆ టైపు పద్మనాభం గారు పద్మనాభం అదే అంట ఇప్పుడు ఆ లిమిట్ దాటేసే పెద్ద పెద్ద డైలాగులు ఇయ్యే రామారావు గారు రాజేశ్వర గారు చెప్తారు నేను అట్లాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తారంటే అట్లా నప్పదు వాళ్ళు ఏ క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నారో ఆ క్యారెక్టర్లు ఇప్పుడు కాంతారావు గారు కూడా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆయన కూడా ఆయన కూడా అంతే కదా కాంతారావు గారు అన్ని సినిమాలు హీరో చేసి కూడా ప్రొడ్యూసర్ గా తీసి దెబ్బతిన్నే ఆయన లాస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు డబ్బులు లేకుండా అయిపోయింది అవును ఎవరు రజనీకాంత్ డబ్బులు పంపించారు సినిమా సక్సెస్ అవుద్దా లేదా అనేది మన చేతుల్లో లేదండి అవును కాబట్టి ఏంటంటే మన కెపాసిటీ ఏంటి మనం ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టవచ్చు ఎంతవరకు దీని మీద రిస్క్ చేయొచ్చు అనేది చూసుకునేవాళ్ళం మా బ్రదర్ కిషోర్ ఆడిటింగ్లో బాగా ఎక్స్పర్ట్ బ్రహ్మాయణ కంపెనీలో చదువుకున్నాడు అందుకని ఎప్పటికప్పుడు ఇది నాలుగు జిల్లాలు బేరాలు వచ్చి ఎంఏ చేద్దాం అని ఇప్పుడు ఎందుకు సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది ఏం అక్కర్లేదు అనేవాడు నేను ముందు మనం సేఫ్ అవ్వాలి అనేవాడు ఆ సేఫ్ అవ్వడానికి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ చేసేవాడు తర్వాత సినిమా మనం అనుకున్నంత సక్సెస్ అవుతా లేదా అనేది వేరే చెప్పలేం కదా చెప్పలేం అందుకని ముందు సేఫ్ అయిపోవాలి అనేది తమ్ముడికి ఉండేది అయితే మీ సక్సెస్ లో ఎక్కువ భాగం కిషోర్ గారికి ఇవ్వాలి డిఫరెంట్ గా అండి ప్రొడక్షన్ సైడ్ గా ఎక్కడ ఒక రూపాయి వేస్ట్ అనేది లేకుండా చేసేవాడు ప్రొడక్షన్ తర్వాత అసలు స్క్రిప్ట్ నిర్వహణ అని చెప్పి పెట్టాం అతని పేరు మొత్తం స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసి చూసుకునేవాడు చేసిన తర్వాత డైరెక్టర్ అడిగేవాడు సబ్జెక్ట్ సెలక్షన్ అయ్యి నేను కూర్చునేవాడిని సబ్జెక్ట్ సెలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత గణేష్ పత్రాలు రైటర్సు రాయటం అన్నీ అయిపోయింది డైరెక్టర్ ఒకటే అడిగేవాడు ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎన్ని క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయో రాయండి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మూడు పేర్లు రాయండి ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ చాయిస్ నేను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్సే ట్రై చేస్తా ఫస్ట్ కుదరపోతే సెకండ్ సెకండ్ కుదరపోతే థర్డ్ బట్ మీ మా లెక్క ప్రకారం మేము వెళ్తాం యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్గా కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంత రిమ్యూనరేషన్ ఈ క్యారెక్టర్కి అనవసరం అని అనుకుంటే వేరే క్యారెక్టర్కి వెళ్ళిపోతాం అండి అట్లా క్యాలకులేట్ చేసాం అలా లెక్కలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అందుకని ఏ సినిమా బడ్జెట్ ఎంతో నేసుకున్నది ఆ బడ్జెట్ రూపాయికి తక్కువ లేకుంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా అటు ఇటు అయ్యేది కాదు ఆ బడ్జెట్ ప్రకారం బడ్జెట్లో అయిపోయేది ఇది ఈ సినిమా మొదలు పెట్టిన తర్వాత వంద రోజు సినిమా రిలీజ్ చేద్దాం అని అనుకుంటే వంద రోజు చేసాం పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఈ అన్నిటికీ అందుకే అందుకు కొంచెం కిషోర్ గారికి చెడ్డ పేరు ఉంది సార్ ఇండస్ట్రీలో అదే దుర్మార్గెట్ అని అంటే అంటే ఏదంటారు పాపాల వారుడు అంటే చూడే నా దగ్గరకు వచ్చి ఎవరో డేట్లు అడిగేవారు అలాగే నేను తప్పకుండా చేద్దామండి బ్రదర్ ఉన్నాడు కదా కిషోర్తో మాట్లాడండి అనేవాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళగా నేను కుదరదు అండి ఇప్పుడు ఎట్లా కుదురుద్దు అనేవాడు ఆయన నాకు తెలుసు మురళీమోహన్ గారు మంచి అడిగానండి వాళ్ళ అబ్బాయి అండి టఫ్ అండి మాట ఎండండి అనేవాడు కాదు కిషోర్ గారు ఆఫీస్లో ఉన్నారంటే వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు నాకు తెలుసు అండి మెడ్రాసులో అందుకని నవ్వు వస్తుంది నాకు తలుచుకుంటే నేను ఎవరి దగ్గర నో అని లేకపోయేవాడిని నేను అనేవాడిని కిషోర్ గారిని అండి మీరు ఆఫీసులో కూర్చుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు అంత రావట్లేదు అలాగా ఇప్పుడు ఈ ఈ లెక్కలు అవన్నీ వీళ్ళకి తెలియకపోవడం కాంతరావు గారికి కానీ లేకపోతే కృష్ణ గారితో పాటు వచ్చిన రామ్మోహన్ ఏమైపోయాడు ఆయన కూడా మళ్ళీ భద్రామం గారు కూడా ఎంత కెరీర్ బ్రహ్మాండమైన కెరీర్ ఉంటే అక్కడ అక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర వెళ్ళిపోతా అవునండి సరే ఇప్పుడు ఇదొక ఇత్తే అండి జనరల్గా మీరు మీరు ఇందాక అన్నారు ఇది సావిత్రి గారి సినిమా రిలీజ్ అయితే ఫస్ట్ షో అని చెప్పి మీరు సావిత్రి గారితో ఎప్పుడైనా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత మూవ్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా సినిమా చేసాగా అదే సినిమాలు చేయడమే కాకుండా జనరల్గా మీరు జనరల్ లేదు అభిమానిగా అంటే మొట్టమొదటి సినిమా భారతంలో ఒక అమ్మాయి అని దాసరి గారు డైరెక్ట్ చేస్తారు నాకు తల్లి ఏమో సావిత్రి
నేను చెప్పుకెళ్ళి ఒక చోట ఆగాలి ఆ వెనక ఆవిడ చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఆగాలి అదంతా ఒకటే షార్ట్ పెట్టాను హాస్టల్ గారు రిహార్సల్ చేసాం ఒక రెండు మూడు రోజులు రిహార్సల్ బాగానే ఉన్నాయి టేక్ అన్నారు నేను వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత ఆ డైలాగ్ అవ్వాలి మొదలుపెట్టాల ఏంటి మర్చిపోయిందా ఏంటి పెద్ద ఆవిడ అని అనుకుంటా డైరెక్టర్ ఇంకా చూస్తున్నట్లా ఆయన ఏమైనా కట్ చెప్తాడని కట్ చెప్పలా తర్వాత మెల్లగా డైలాగ్ చెప్పుకుంటూ వచ్చింది చేసింది ఓకే ఓకే అని అందరూ చప్పట్లు కొట్టాడు నాకు అర్థం కాదు ఇదేంటి ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది ఇంత డిలే వచ్చింది ల్యాగ్ ల్యాగ్ వచ్చింది ఆ రోజులో ల్యాగ్ అనేది ఎక్కువగానే ఉండం కదా ఇంత ల్యాగ్ వచ్చింది డైరెక్టర్ గారు కూడా ఓకే అన్నారు అని చెప్పి షూటింగ్ అయిన తర్వాత ఆయన్ని అడిగా నేను చూడండి మరి అక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది కదా రిహార్సల్ అంత క్విక్గా చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేవాడు గ్యాప్ వచ్చింది కదా మరి ఓకే చేశారేంటి అంటే రష్లు వచ్చిన తర్వాత రష్ చూడు అన్నాడు వెళ్ళి చూస్తే రండి ఆ గ్యాప్లో ఇచ్చిందండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అసలు ట్రెమెండ్రస్ అనమాట గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకుంది అనే దానికి గబ్బా డైలాగ్ చెప్పేటి ఎవరైనా చెప్తారు ఎవరైనా చెప్తారు కానీ నేను చెప్పిన డైలాగ్కి ఆవిడ రియాక్షను ఇదని మా అట్లా ఇది ఇచ్చేసింది అది చూసిన తర్వాత వెళ్ళి కాలేదు అన్నం పెట్టారు ఓకే మహానటి మహానటి అండి మీరు అది చెప్తే ఆ రోజు నాకే ఇచ్చింది నేను వెనక తిరిగి చూడకూడదు మెట్టు వచ్చాను కదా పైగా అంత మహానటిని అమ్మ గ్యాప్ వచ్చింది బాగాలేదు అని అనలేం కదా మనం ఆవిడ అప్పట్లో బా ఆ టైంకి అసలు సావిత్రి గారి షూటింగ్కి వస్తేనే చాలు సెట్కి వస్తేనే చాలు ఎందుకంటే ఆవిడ అప్పటికే డిజాస్టర్లోకి వెళ్ళిపోయారు సూర్యాణ్ బాబు సినిమా తీశాడు ఇది కృష్ణ గారి ఏదో గుర్తురాట్ల పేరు అది ఆ సినిమాకి సావిత్రి గారి తల్లి గుమ్మడి గారి తండ్రి నేను చిన్న కొడుకుని కొంచెం ఆల్ సెల్లర్గా తిరిగే టైప్ అనమాట ఒకటే షాట్ పెట్టాడు రాజాచంద్ర కెమెరా టాప్ యాంగిల్లో పెట్టేసి నైట్ సీను మొత్తం లైటింగ్ ఎడిటింగ్ అంతా చేసి ఆవిడ నన్ను వచ్చి తిట్టి కొట్టడం అనమాట షాట్ అందరూ కొట్టారు అందరూ అయిపోయింది చేశారు బ్రహ్మాండంగా వచ్చేసింది అందరు చప్పట్లు కొట్టారు అయిపోయింది అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఏదో లోపల మండుతున్నట్టుగా ఉంది ఎవరిని ఊదుకుంటున్నా ఆవిడ చూసి చూసి గవ్వ వచ్చేసి ఏంటి అన్న ఏంటి అన్న ఏమైంది అంది ఇవి ఏం లేదు అమ్మ కొంచెం ఏదో ఇదిలాగా ఉంటే ఇది ఊతురారు ఆగా కానీ ఇవి గుడ్డీలు తీసి చూస్తే ఆవిడ అలాగే ఇట్లా కొట్టి చేయటం ఉన్నావు ఈ గోల్డ్ అని ఇట్లా గీసుకొని బ్లడ్ వస్తాను ఓ ఇక అక్కడ చూసేసి నాన్న నాన్న సారీ నాన్న సారీ నాన్న మా ఇంత అద్భుతంగా చేశారు ఇక్కడ కావాల్సింది అదే ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ ఏం తగిలినాయి అది కాదు ఏముంది నథింగ్ ఏవి అని చెప్పి చేస్తే కూడా అంత అంత వెరీ డెలికేట్ అసలు ఎవరికైనా చిన్న వాళ్ళకి పక్కన వాళ్ళకి కష్టం వచ్చిందండి వెరీ సెన్సిటివ్ వాళ్ళకి కష్టం వచ్చిందంటే కూడా తట్టుకునేది కదా అలాగే ఎవరన్నా వచ్చేదని శుభలాగా తీసుకొచ్చి పెట్టారు కాబట్టి దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉంటే అంత డబ్బులు అక్కడ ఇచ్చేసాను ఆవిడ మీరు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆరు లాస్ట్ డేస్ మీరు అప్పటికి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోయారు ఆవిడతో యాక్ట్ చేశారు అసలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కథనం చెప్తారండి సావిత్రి గారి గురించి ఎవరు ఎవడి వెర్షన్ వాడిది ఎవరి వెర్షన్ ఆడది సావిత్రి గారు నేను నాకు చూసింది నేను వరకు అయితే అట్లా కొన్ని సినిమాలు రామాయణంలో పెట్టకలు పెట్ట ఇంకా అయ్యో కొన్ని సినిమాలు చేసాం మేము ఆ సినిమాలన్నీ చాలా సక్సెస్ అయినాయి అయిన తర్వాత ఆవిడతో బాగా రేపు విపరీతంగా పెరిగింది సరదాగా ఆవిడ కూడా కార్డ్స్ ఆటో ఇష్టం ఆరు గంటలు దాటిన తర్వాత ఆవిడ షూటింగ్ చేసేది కాదు ఓకే సిక్స్కి వెళ్ళిపోతానని చెప్పేది ఇది సిక్స్కి సీల్ లేదు ఎనిమిదింటికో ఏడింటి దాకానో తొమ్మిదింటి దాకానో అయ్యేటట్టు ఉంది అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ వచ్చి సైగ చేసేవాడు మాకు ఆవిడతో కూర్చొని ప్యాకెడేవాళ్ళం ఓకే ఆయన సైగ చేసేవాళ్ళు సైగ చేసేస్తే ఇక మేము ఆట అయినా కూడా తిప్పేవాళ్ళం కాదు కార్డు తీసేసి పడేసేసి ఆవిడ షో అని తిప్పేది అబ్బా బలి పోయిందండి ఇంకొక మొక్క వస్తే మాకు అయిపోయేదండి అనేవాళ్ళే తప్ప అంటే ఇంకా అయిపోచ్చుకోగానే అదొక అదొక సరదా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఏం టైం ఎంత అయింది అనేది చూసుకునేది కాదు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్యాక్ పోయి ఏంటి అయ్యా తొమ్మిది అయిపోయింది నేను ఆరింటికి వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు దాకా చేశారు ఏంటి అని అట్లా చాలా బట్ అలా చిన్నపిల్లల మనస్తత్వంలాగా ఉండేది అనమాట ఓ రోజు ఇట్లాగే మేము అందరం వెయిట్ చేస్తాం దాంట్లో రామాయణంలో పెట్టుకలు వేట ఏమై దీపరాల అప్పుడు దీప బాగా క్రేజ్ అనమాట ప్రీతం బిజీగా ఉండేది అన్ని లాంగ్వేజ్లో చేస్తూ ఉండేది ఎక్కడో షూటింగ్లో లేట్ అయిపోయింది తొమ్మిది ఇంటికి రావాల్సిన అమ్మాయి పన్నెండు ఇంటికి వచ్చింది వచ్చేసి గబ్బా మెకప్ రూమ్లో డర్స్ వేసుకొని రాకుండా సారీ డైరెక్ట్ గారు అంటే డైరెక్ట్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం కదా వెళ్ళి ఏదో చెప్తాను పిలిచింది కూడా ఏమనుకుంటున్నా నువ్వు నువ్వు అక్కడ ఆలస్యం చేసింది దాని ఐసం అయింది ఎందుకు అయింది అనేది వేరే విషయం నువ్వు
ఇంకా మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేదా అని చెప్పి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చెప్పి అమ్మాయి బడబడి ఏడ్ చేసింది అప్పుడు అందనమాట నేను నీ మీద కోపంతో అని లేదు మనం చాలా సిన్సియర్గా ఉండాలి ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు వెయిట్ చేస్తారు నేను పని ఇంటికే వస్తానండి రేపు నాకు కుదరదండి నేను నువ్వు చెప్పావు అనుకో ఆయన ఇంకో సీట్ పెట్టుకునేవాడు వేరే సీన్ తీసుకునేవాడు ఎంత ఎంత లాస్ వచ్చింది అతనికి అని చెప్తే ఇంకెప్పుడు అలా చేయనండి మరి అంత కంట్రోల్డ్గా అంత డెడికేషన్ డిసిప్లిన్ ఉన్న మనిషి అలాంటి డిజాస్టర్లోకి ఎలా వెళ్ళిపోయారు సార్ నేను చేసిన భాషల సినిమా కర్ణాటకలో ఏదో ఫ్లైట్ సీన్ తీశారు అయిపోయింది అయిపోయి ఇక ఈవినింగ్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోవాలి అది గొప్ప ఫినిష్ చేసి వచ్చి లిఫ్ట్ దగ్గర వచ్చి లిఫ్ట్ ఆన్ చేశాను లిఫ్ట్ కిందకు వచ్చింది ఓపెన్ అయింది సావిత్రి గారు ఉన్నారు ఎదురుగుండ ఏంటమ్మా మీరు వచ్చారు ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చారు అని అమ్మా అనే అంటే నువ్వు చక్కడ తెల్లటి చీర కట్టుకొని వచ్చేది చక్కగా ఉందన్నమాట రేపు నుంచి షూటింగ్ నాకు ఇవాళ షూటింగ్ లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు నైట్ డిన్నర్కి పిలిచారు అక్కడికి వెళ్తాను బాగున్నారమ్మా ఇప్పుడు చాలా చక్కగా ఉన్నారు ఇది మెయింటైన్ చేయండి అని అన్నాను అలాగే అన్నారు నేను నా దావన్ నేను వెళ్ళిపోయాను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఆ పార్టీలో డయాబెటిక్ కోమా వచ్చేసి అన్కాన్షియస్ అయిపోయింది అదే ఎందుకంటే అది కారణాలు ఉంటాయి కదా నేను తెలియదు ఆ కారణాల మూలంగా అయిపోయింది కోమాలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కోమాలోకి రాలేదు కోమాలో నుంచి తిరిగి అంటే అప్పుడు కోమాలోకి వెళ్ళడం అన్నది అప్పుడు జరిగింది కానండి అసలు ఆవిడ డిజాస్టర్లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా సంవత్సరాలు చాలా సంవత్సరాలు అయింది ఎందుకంటే మనం మాట్లాడకూడదు లేండి అంటే ఆయన అలవాటు చేసింది కూడా తెమిని గణేష్నే అంటారు కదండి మళ్ళీ దాని మీద పెద్ద రాద్ధాంత సిద్ధాంతం అశ్విని దత్ గారు వాళ్ళ సినిమాలు చూసి కొంతమంది జమిని గణేష్ని అలవాటు చేసినట్టు చూపించారు అని చెప్పి కరెక్ట్ అది అని విమర్శలు చేశారు ఆయన విమర్శలు చేశారు కానీ అశ్విని దత్ గారు రియల్గా తీసాడు ఆయన ఆయన కూడా తెలుసు కాబట్టి తెలుసు కదా ఆయన కూడా అంత మహానాటి చచ్చిపోయిన రోజున మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నాం షూటింగ్ చేస్తాం నాయస్ రావు దాసర్ గారు మేము మేము అందరం ఏ సినిమా గుర్తులేదు ప్రేమనగర్ ప్రేమనగర్ కాదు నాగేశ్వర పెద్ద సినిమా ఏంటి ప్రేమాభిషేక్ ప్రేమాభిషేక్ ప్రేమాభిషేకం అని కూడా జరుగుతుంది అనుకుంటా న్యూస్ చనిపోయారు అని వచ్చింది షాక్ అయిపోయాం షూటింగ్ ఆఫీసరు ఎందుకంటే గురువు గారు కూడా అక్క అక్క అని ఉన్నాడు తమ్ముడు తమ్ముడు అని పిలిచేది ఆవిడ ఇంక నాగేశ్వర గారు వాళ్ళు ఎదురు ఎన్నో సినిమాలు చేసేప్పటికి ఆయన షాక్ అయిపోయారు ఆయనాక నాగేశ్వర గారు రామారావు గారు దాసర్ గారు మాట్లాడుకొని మనం వెళ్దాం అక్కడికి అన్నారు సార్ నేను కూడా వస్తాను సార్ ముగ్గురం కలిసి వెళ్దాం అండి మేము ముగ్గురం కలిసి మెడ్రాస్ వెళ్ళాం మీరు చెప్తే నంబర్ అండి మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్లైట్ లేట్ అయ్యి బాడీని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు బాడీ వెనక అంతా కలిపితే ఒక పది మంది కూడా లేరండి ఆ పది మంది కూడా సినిమా వాళ్ళు కాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ తాటుగా లేవరు వాళ్ళు లేబర్ మాత్రం వెంటనే పోకూడదు అమ్మా అమ్మ సావిత్రమ్మ చచ్చిపోయావా సావిత్రమ్మ అంటే ఇక హాళ్ళు ఏడుతున్నారు మన సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా అక్కడ లేరు మేము మేము ముగ్గురం ఆ ఫ్యూనరల్ చివరి దాకా వెళ్ళి ఆవిడ ఫ్యూనరల్ అయ్యే వరకు ఉండి అది అయిన తర్వాత వచ్చి ఆవిడ మీద ఉన్న ప్రేమ అభిమానం వీటితోటి ముగ్గురం నాయసర్ గారు దాసర్ గారు నేను ఆవిడ మీరు గమనించండి ఇప్పుడు జమిని గణేష్ణ గారు అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు ఆవిడ ఎవరో డాక్టర్ ఎవరో ఉన్నది ఆవిడ కూడా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లైన్ ఇంటర్వ్యూలోని వాటిలోని సావిత్రి ఏమో మా నాన్నతో ఉండడమే కాదు ఇంకా మెన్తో ఏమో వ్యవహారాలు మెయింటే అని ఆవిడ ఓపెన్గా స్టేట్మెంట్లు ఇస్తుంది అసలు ఆవిడ ఏ రకంగా అలాంటి డిజాస్టర్లోకి వెళ్ళిందని మీ అందరికీ తెలుసు ఇండస్ట్రీలోని అందుకే దత్ గారు కేర్ చేయలేదండి ఎవరు ఆయన విమర్శించినా దాని మీద ఆయన రియాక్ట్ అవ్వలేదు కేర్ చేయలేదు అశ్విని దత్ గారు అది మీరు చూసారా మహానటి అయ్యో అందులో ఆ సినిమా మొదట రోజు తెలియ చూసాం అక్కడ ఆవిడ మీద ప్రేమ ఆయన మీద సినిమా తీస్తాడు అందులో మన దత్తు తీస్తున్నాడు మీకు దత్ గారు కూడా విజయవాడ నుంచి దత్ గారు విజయవాడలో ఉంది సార్ విజయవాడలో ఉండగా దత్ గారు స్టూడెంట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ చదువుకునే స్టూడెంట్ వాళ్ళ నాన్నగారు నాకు బాగా ఫ్రెండ్ ధర్మరాజ్ గారు ధర్మరాజ్ గారు చల్సాన్ ధర్మరాజ్ గారు చల్సాన్ ధర్మరాజ్ ఆయన రోజు సాయంత్రం ఆయన కాంట్రాక్టర్ ఆయన సాయంత్రం పూట వాళ్ళకి ఏదైనా మెటీరియల్ కావాలంటే మా కాన్వెంట్ సీట్కి వచ్చి కొనుక్కొని వెళ్తా ఉండేవాడు అలా వచ్చినప్పుడల్లా మంచి బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ మీద వచ్చేవాడు మా షా వచ్చి మా షాప్ దగ్గరకు కూర్చొని ఒక అరగంట గంట ఆగి కాస్త టీ ఎత్ దాకి ఆ పనులు ఏమైనా ఉంటే కుర్రాడిని ఇచ్చేవాళ్ళం ఐదు అది కొనుక్కురా ఇది కొనుక్కురా అని కూడా కూర్చొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవాడు అనమాట అట్లా బాగా పరిచయం తర్వాత దత్తు గారు ఓసీత కదా అప్పటికి వచ్చాడు ఆయన మేము అప్పటికే హీరోయిన్ అయిపోయాను అవును డెబ్బై నాలుగు అప్పుడు దత్తు గారు అన్నాడు
ఈంత పార్ట్నర్ ఉన్నాడు కదా శర్మ శర్మ గారు శర్మ గారు శర్మ కూడా మా అందరం ఒక గ్రూప్ ఓకే విజయవాడ బిజినెస్ గ్రూప్ మేము అందరిది సరే అన్నప్పుడు కాస్త మావాడు ఉంటాడు నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యావు కదా కదా జాగ్రత్త చూసుకో మావాడిని కానీ ఆయన రావడమే ఓసీత్ కథ అవగానే ఎన్టీ రామారావుతో సినిమా ఓసీత్ కథలో అసలు ఆ శర్మ గారు ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఈ డబ్బు అంతా ఫైనాన్షియల్ దిగినే ఉంటే అతను వర్కింగ్ పార్టర్ శర్మ తన ప్రొడ్యూసర్ ఆగి చేసాడు విశ్వనాథ్ గారి డైరెక్టరు మామిడి ఆయన ఇది చేశాడు సినిమా కూడా సక్సెస్ అయింది ఇతను అసలు పరిచయం కూడా చేసేవాడు అది ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అండి అని అవునా దత్ గారి తర్వాత అతను ఫస్ట్ టైం రావడం కదా అసలు ఏదో కొత్త కొత్తగా ఉండేది ఈ తర్వాత చాలా అది చేసి మనం ఇక్కడ ఉంటే ఈ కంపెనీలో షైన్ అవ్వం మనం మనం ఏదో చేయాలి పెద్ద సినిమా చేయాలని డైరెక్ట్గా రామారావు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు రామారావు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇట్లా నేను పలా అండి సౌండ్ సౌండి మీ డేట్లు ఇస్తే సినిమా చేయాలనుకుంటాం అండి అని కుర్రాడు నేను నేను చిన్న కుర్రాడు వచ్చాడు డబ్బులు అంటాడు ఇది అంటున్నాడు ఇది అంటున్నాడు అని సరే మొత్తం మీద ఇచ్చాడు సబ్జెక్ట్ విన్నాడు సబ్జెక్ట్ విన్న తర్వాత వచ్చాడు బాపాయ్ గారు అనుకో బాపాయ్ గారు ఫస్ట్ బాపాయ్ గారు డైరెక్షన్ కేస్ ప్రకాశ్ రావు స్క్రీన్ ప్లే చేశారండి దాన్ని యా చేసి అప్పుడు ఏంటి బ్యాన డ్రాయి పోయి బ్యానర్ పేరు ఏంటి అన్నాడు నాకు బ్యానర్ పేరు కూడా ఏం లేదండి అన్నాడు ఓసేత కదా వాళ్ళు బ్యానర్ అతను తీసేసుకున్నాడు బ్యానర్ కూడా లేదంటే అప్పుడు ఆలోచించి వై జయంతి అని పెట్టింది ఆయన అవును రామారావు పెట్టారు అట్లా అదే ఆ సినిమా నుంచి ఇక తడుకోకుండా అన్నీ పెద్ద పెద్ద హిట్ అప్పుడు మీరు కలుస్తుంటే వేరే మళ్ళీ మెడ్రాస్లో మీరు దత్తుగా అప్పుడప్పుడు కలిసే ఉంటాయి ఆయన బిజిలో ఆయన ఉంటాడు మా బిజిలో మీరు మా సినిమాలన్నీ ఏంటంటే అప్పుడు అవుట్డోర్లో ఎక్కువ తీసేవాళ్ళు ఏదో విలేజ్కి వెళ్ళిపోవటం నెల రోజులు అక్కడ ఉండటం సినిమా షూటింగ్ చేయటం మళ్ళీ ఇరవై మెడ్రాస్ కావటం అట్లా ఉండేది అనమాట ఓకే ఎక్కడో ప్రొజెక్షన్ దగ్గర అక్కడ కలుసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు కూర్చునే వాళ్ళని తప్ప నామకే వేస్తే అంతే కానీ మీరు విజయవాడలో కూర్చొని కబుర్లు చెప్పారు అది లేదు అది అవుదు కుదరలే అంటే అది కూడా మాకు ధర్మరాజ్ గారితో నేను కానీ దత్తు గారితో అంత ఉండేది కాదు కదా అప్పుడు కుర్రాడు ధర్మ దత్తు గారు ఓకే మీకు మీకు మీ తర్వాత తర్వాత ధర్మరాజ్ గారే మాకంటే కొంచెం పెద్ద వయసు కానీ ఎందుకంటే అదే జంజాల్ గారు దత్తు గారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒక చోట చదువు అందరూ కూడా వాళ్ళందరూ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అదే అదే ప్రస్తుతం మళ్ళీ మురళీ మోహన్ షార్ట్ ఫుల్ ట్రస్ట్ని ఎలా తీసుకురావాలి లైమ్ లైట్లోకి ఎలా కొత్త స్టూడెంట్స్ అందరూ చేసుకోవాలి అనే దాన్ని చేసుకుంటూ వీలైతే కొద్దిగా మధ్యలో చిన్న చిన్న సినిమాలు చేద్దాం పెద్ద సినిమాలు చూడలేక ఇప్పుడు మొన్న దిల్ రాజు గారు తీసారు చూడండి బలగం లేకపోతే రంగమార్త అండ ఇట్లాంటి సినిమాలు నేను మంచి సబ్జెక్ట్ చూసుకొని చేద్దాం వెరీ గుడ్ సార్ ఇప్పుడు అంటే ఈ నిర్మాణం సినిమా నిర్మాణం మళ్ళీ అదే నిర్మాణం కూడా చిన్న సినిమాలు చిన్న సినిమాలు అయితే చేస్తారు అంటే మనం బలగ పెద్ద బడ్జెట్కి వెళ్ళి మనం మళ్ళీ ఆ హీరోల దగ్గర నుంచి కాల్ షీట్లు తెచ్చుకొని ఇవన్నీ మన వల్ల కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్యానర్ చూసి ఎవరు తన డేట్లు ఇచ్చే రోజులు పోయినాయి ఇదివరకు రోజులు అది బ్యానర్ వాల్యూ చూసి ఎవరెవరు లాంటి వాళ్ళకి బ్యానర్ అయితే నీ బ్యానర్ చేయడానికి ఏముందా అని ఇచ్చేవారు నాయస్ రావు గారు రామారావు కానీ అలాగే చిరంజీవి గారి దగ్గర కూడా వెళ్ళాం చిరంజీవి గారు కూడా అడిగితే చేద్దామండి మీ బ్యానర్ మీరు చేయడానికి ఏదో ఉంది మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని రండి అన్నాడు డైరెక్టర్ రాఘవేంద్రరావు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాం అడిగితే సబ్జెక్ట్ తీసుకురా నా దగ్గర సబ్జెక్ట్ సెలక్షన్ నాకు జాత రాదన్నాడు రాఘవేంద్ర రాఘవేంద్ర గారు ఓకే సో అందుమూలంగా నేను చిరంజీవి గారితో చేయలేకపోయాను చాలా ప్రయత్నం చేశా కానీ చేయలేకపోయా అంటే కథ పట్టుకోలేకపోయారా కథ అంటే మరి ఆ బడ్జెట్కి ఆయన అంటే ఆయన దీనికి కావాల్సిన కథ దొరకాలి దానికి కావాల్సిన బడ్జెట్ పెట్టుకోవాలి అన్నీ ఉన్నాయి కదా అవును ఇప్పుడు మా అయ్యా అయినప్పటికీ ఏంటంటే లేడీ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మా అవన్నీ అవును వాటి మీద మాకు కమాండ్ ఉంది కానీ ఈ కమర్షియల్ సినిమాల మీద కమాండ్ లేదు మాకు అదే మీరు చేసినవి కూడా ఒకటే రెండో మీకు చేతులు కాలనే కదా పెద్ద సినిమాలు అందుకని పెద్ద సినిమాలు చూడకి వెళ్ళవు అవకాశం ఉంటే మాత్రం చిన్న సినిమాలు బట్ నటన ట్రస్ట్ ఈ రెండు మాత్రం ఈ రెండు మెయిన్ ఈ రెండు నేను ఉన్నా లేకపోయినా కూడా నా ట్రస్ట్ నడవాలనే దానికోసం ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాను సూపర్ సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీ మీ కార్యక్రమాలు మీ ప్రణాళికలు మీ అభీష్టాలు అభిలాషాలు అన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా ముందుకు సాగాలి మీ పేరు చిరస్థాయిగా చరిత్రలో నిలబడాలని ఐ డ్రీమ్స్ ఆకాంక్షిస్తుంది అభిలషిస్తుంది థ్యాంక్ యూ మీరు ఇంతవరకు ఇక్కడ నాకు ఎంత సంపాదించిన ఏం చేస్తా సింపుల్ లైఫే
చుట్టూ గన్ మెన్ని పెట్టుకోవాలి ఇట్లాంటి కోరికలు లేవు నాకు సింపుల్ మ్యాన్ ఐఎమ్ సింపుల్ మ్యాన్ ఇప్పుడు సింపుల్ మ్యాన్ గానే ఉన్నాను ముందు కూడా అదే అలాగే ఉంటాను అందుకని ఈ ట్రస్ట్ కనుక చేసుకోగలిగితే నా ఆత్మ సంతృప్తి కోసం నేను ఉన్నా లేకపోయినా కూడా దాన్ని కంటిన్యూ చేసే మీ పేరు నిలబడిపోతుంది కదండి చిరస్థాయిగా అదే మొన్న ఎవరో చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు చచ్చిపోయినప్పుడే బతి అండ్ బతుకున్నప్పుడే చచ్చిపోయిన వాళ్ళ లెక్కలో ఉండకుండా చనిపోయిన తర్వాత కూడా బతుకున్నట్టు ఉండాలి సరిగ్గా అనలేకపోయాను అదే అదే కాదు కాదు బతి బతికుండగా కొంతమంది చచ్చిపోతారు చచ్చిపోయాక కూడా కొంతమంది బతుకుతారు అందుకని ఆ రెండు రెండో కేటగిరీలోకి వెళ్ళాలండి నిజమే కదా సార్ ఎంతమంది కోటాను కోట్ల రూపాయలు మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది కంట్రీ ఎవరు వస్తున్నారు ముందుకి ఎన్ని ఆకలి చావులు పైగా అందరూ అనుకుంటారు నేనేం పెద్ద వందల కోట్లు ఏం రూపాయలు సార్ ఉన్న దాంట్లో మీరు ఉన్న దాంట్లో మాది అంటే రొటీన్ బిజినెస్ అంటే చక్రాలాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇదో తీసుకుంటాం ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెట్టాం ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోద్ది అయిపోయిన తర్వాత ఇదిగో ఇంత లాభం వచ్చింది ఇంకో ప్రాజెక్ట్ మీద పెట్టాం దాని మీద వెళ్ళటం ఇది దాంట్లో ఏం తృప్తి ఉంది మీరు ఎందుకు ఇది చేస్తారంటే మూడు వందల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాం మేము వాళ్ళ మా దగ్గర మా జైబేరీ కంపెనీలో కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో కానీ ఆటోమొబైల్ అనేది కూడా ఉంది కదా మారుతి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దాంట్లో కానీ దీంట్లో దాదాపు ఆరు వేల మంది పని చేస్తారు అబ్బా మరి ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాం కదా అదే తృప్తి చాలా గ్రేట్ కదా సార్ ఆరు వేల మంది అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ బల్క్ అదే అదే చాలా పెద్ద హ్యూజ్ ఇస్ నెంబర్ కదండి ఆరు వేల మంది అంటే దట్టు అది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడం అది ఎవరు కిషోర్ గారు చూస్తున్నారు అదంతా మీ అబ్బాయి కిషోర్ గారు బాబు ఇద్దరు ఇప్పుడు కిషోర్ గారికి ఒకటే కూతురు మా బాబుకి ఒకటే కూతురు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా కంపెనీలో డైరెక్ట్ లెన్ చేసాం ఓకే ఈ ముందు బాధ్యతలు వాళ్ళకి కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం అంటే ఇంకా అలా వరుసగా రిటైర్మెంట్లు అనౌన్స్ చేసే టైమ్ బట్ ఏదైనా మీ సంకల్ప బలం మీరు ఏదైతే చేద్దాం అనుకున్నారో అదంతా కూడా విజయవంతంగా ముందుకి జెండా ఎగరేసి పరిగెడుతున్న అది మీకు ఎనలేని సంతృప్తి అదే మీ ఆరోగ్యానికి మీ అందానికి కూడా ఒక కారణం అని ఈ సందర్భంగానే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్లో ఈ మధ్యన మనం చెప్పింది వేరును వేరే పెట్టే వేరే హెడ్డింగ్లు పెట్టేస్తారు అది చూస్తే మనం అది అనలేదు అని అనుకుంది కానీ ఎంతమంది చూస్తారు దాని గురించి ఆలోచించక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఐ డ్రీమ్స్ దానికి ఒడిగట్టదు రెండోది నా ఇంటర్వ్యూస్ కి నేను దగ్గరుండి పెడతాను నా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ జర్నలిజం నా స్టాండర్డ్ రిక్వెస్ట్ తప్పకుండా తప్పకుండా మీకు ఏది కూడా అంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ పాజిటివ్ రాదు ఉండదు రాముడు మంచి బాలుడు అంటే ఎవరు తెలిసి రామాయణం అంటారు రాముడు దొంగ అంటే అప్పుడు ఇదేంటి కొత్త రామాయణం అని మొదలు చదువుతారు సో అవన్నీ కామన్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా వీ విల్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిట్రాక్ట్ అవర్ స్టాండర్డ్స్ జస్ట్ ఫర్ ది ఒక్కడ మాత్రం ఎందుకంటే రోజు చాలా మంది ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు ఈ భయం తోటే ఎవరికి ఇవ్వట్లా తెలిసిన వాళ్ళకి మాత్రమే అవును ఇస్తున్నారు అవును ఐఎమ్ ఐఎమ్ సో లక్కీ అండ్ విల్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండి మీకు ఏ రకమైన మానసిక ఖేదం కానీ అనవసరమైన స్ట్రెస్ కానీ ఐ డ్రీమ్స్ మీకు క్రియేట్ చేయదు ఇంతవరకు మాటేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది సువిశాలమైన ఒక విశ్వరూపం లాంటి ఒక వ్యక్తిత్వం చాలా అద్భుతమైన పరిపూర్ణత్వం పరిపక్వమైన మనస్తత్వంతో అందరు ముందుకి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రయాణం చేస్తున్న మురళీమోహన్ గారితో జరిగిన మాట మంతి కార్యక్రమం ఎంజాయ్ ఇట్ ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్